आशुतोष जी एक रिक्वेस्ट है आपसे सबको म्यूट कर दीजिए हेलो जी जी आशुतोष जी 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 सर मिथुल जी नमस्कार आज की इस परिचर्चा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है स्वागत है हमारा समय हो गया है तो हम अपनी बातचीत अपने सही समय पे आरंभ करते हैं और मैं समझता हूं कि शायद ये एक शास्त्रीय मर्यादा है कि जो समय है उस समय का पालना हम सभी लोग करें आज की ये परिचर्चा बिल्कुल हम जैसे लोगों के लिए विशेष रूप से हरियाणा पंजाब हिमाचल चंडीगढ़ के लोगों के लिए तो बिल्कुल नई चर्चा है सुना जरूर था और कभी कभार एक आध वीडियो भी देखने का मौका मिला लेकिन फिर भी हमें कोई इस विषय पे विशेष समझ जो है वो हमें नहीं आई और आज इसी सारे विषय को लेकर के हमने विशेष रूप से आमंत्रित किया है डॉक्टर मितुल उपमन्यु त्रिवेदी जी को जो कि इस विषय के विशेषज्ञ हैं और जैसा उनका व्यक्तित्व तो है उसको लेकर के मैं दो बातें आपसे साझा करना चाहता हूं कि जब ऐसी कोई सभा की जाती है परिचर्चा आयोजित की जाती है तो संस्कृत शास्त्रों के अनुसार उसमें दो तरह के व्यक्ति होते हैं एक उसमें होते हैं जो वयोवृद्ध होते हैं वयोवृद्ध का मतलब जो उम्र से वृद्ध होते हैं और दूसरे होते हैं ज्ञान वृद्ध तो आज जिस वक्ता को हम सुनने जा रहे हैं वो ज्ञान वृद्ध है और इसलिए वो हमारे सब की ओर से वो सम्मान के पात्र हैं तो आज की इस चर्चा को आरंभ करने से पूर्व मैं डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत एस टी कॉलेज अम्बाला कैंट डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत आर के एस टी कॉलेज कैथल एम पी एन कॉलेज मुलाना और एस टी आदर्श संस्कृत कॉलेज अम्बाला कैंट और अप्लाइड संस्कृत शास्त्रीय नॉलेज सिस्टम्स रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ इसकी ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ ये जो चर्चा हम आयोजित कर रहे हैं आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए टॉप पर ये है वेद व्यास रिस्ट्रक्चरिंग संस्कृत स्कीम उसके अधीन हम इस तरह की चर्चाओं को निरंतर आयोजित करते हैं जिसमें हमने सोशल साइंसेस से लेकर के विज्ञान तक के विषयों को जो है वो कवर करने की कोशिश की है और किए भी हैं इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें प्रयास ये किया है कि हमारे संविधान के जो आ, सांस्कृतिक आधार शास्त्रों से हो सकते हैं उस पर भी चर्चा हो और सोशल साइंसेस में जो एक वैकल्पिक हम मॉडल्स दे सकते हैं थ्योरीज दे सकते हैं पॉलिसीज डिजाइन कर सकते हैं उसके लिए भी हमने प्रयास किए हैं और साथ ही साथ उसी दिशा में काम करते हुए हमने भारतीय संस्कृत शास्त्रीय जो विज्ञान है उसके ऊपर भी जानने और समझने का निरंतर प्रयास किया है उसी सिलसिले में आज की ये चर्चा आप सभी लोगों के सामने उपस्थित है वक्ता का परिचय कराने से पूर्व मैं धन्यवाद दो व्यक्तियों का करना चाहूंगा विशेष रूप से डॉक्टर संजय शर्मा जी का जो कि डीन है साइंसेस में गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नोएडा में उनके माध्यम से हमें डॉक्टर मितुल जी से संपर्क करने को संपर्क हुआ और उसमें भी जो माध्यम बने उसके लिए जो है डॉक्टर श्री राज केरालिया जी जो मुंबई से हैं उनके संपर्क के माध्यम से हमारा उनके साथ साक्षात्कार हुआ उनसे चर्चा हुई और उन्होंने अपनी स्वीकृति हमें प्रदान की आज की अब सीधा सीधा विषय की ओर आते हैं विषय में कि भूमिका के रूप में मैं दो बातें आपसे कहना चाहता हूं कि जिस वक्त विमान शब्द को मैं देख रहा था और वैमानिकी शब्द का प्रयोग कर रहे थे तो उस वक्त साथ में दो शब्द और ध्यान में आए एक आकाशयान और एक वायुयान कि हम विमान शास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं हमने आकाशयान या वायुयान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया और अगर हम वो करते तो उसमें विमान शास्त्र कहाँ खड़ा होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आकाश और वायु के अंतर संबंधों को निर्धारित करने वाला जो विमान है जहां पर विशेष रूप से जो वी शब्द जो है वो आकाश के लिए भी प्रयोग हो रहा है क्योंकि बेहद शब्द है और इस तरह की कई बातें हैं जो अभी मैं आपके साथ चर्चा में लूंगा लेकिन भूमिका के रूप में मैं दो तीन बातें आपसे करना और चाहता हूं वो ये है कि हमारे जो फोकस है वो इस बात के ऊपर है कि हम जो भी चर्चा करें वो शास्त्र सम्मत हो शास्त्र संगत हो शास्त्र सम्मत हो 
और वो दूसरी बात वो रीजनिंग और युक्ति पर आधारित हो और तीसरा जो है वो अनुभव पर आधारित हो क्योंकि विमान शास्त्र को लेकर के जो हमने सुना जो हमारे परिचय में आई बातें वो इसके ऊपर लगने वाले आक्षेप अधिक आए कि जैसे कि आजकल के वैज्ञानिक हैं कि ये तो प्रैक्टिकल है ही नहीं ये तो हवा की बातें हैं और उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा ये तो वही जाने लेकिन अपनी जड़ता में उन्होंने कभी भी इन चीजों को अप्रिशिएट करने की कोशिश नहीं की और मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि ये शास्त्र जिन लोगों ने लिखे उन लोगों ने कभी भी उनका कोई कैरियर या उन्होंने कोई हासिल करना होगा या कोई उपलब्धियां करनी हो ऐसा तो नहीं था इसलिए उन लोगों की भाषा उन लोगों के विचार को अप्रिशिएट करना उसको एक्नोलेज करना उसको समझ पाना उसके लिए एक बहुत व्यापक आपका व्यापक बुद्धि और व्यापक विदे की आवश्यकता होती है तो इसलिए इस सारे विषय को आज हम और भी चार पक्षों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे और वो इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जो संस्कृत विषय पढ़ाया जा रहा है कॉलेज में यूनिवर्सिटीज में उसमें ये उसका भाग बने तो वो भाग बनने के लिए ये जरूरी है कि जो कुछ भी हम सुने जाने समझें वो यूटिलिटेरियन हो मीनिंगफुल हो उसकी रेलेवेंस हो और वो अप्लाइड इन नेचर भी तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आज हम इन विमानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं सीखने जा रहे हैं समझने जा रहे हैं इंट्रोड्यूस होने जा रहे हैं और ये कुछ चित्र जो आप देख रहे हैं इससे आप अनुमान करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये सारा जो नेट पे उपलब्ध हैं कि विमान के जो विभिन्न प्रकार हैं वो हमें उपलब्ध होते हैं लेकिन ये विमानों के इस प्रकार के चित्रों का क्या अर्थ है इसमें जो डिजाइनिंग की गई है उसके क्या प्रारूप हैं उनकी क्या उपयोगिता है और किस तरह से वो प्रभावशाली हैं इन सब बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे और आप साथ ही साथ ये देख सकते हैं कि विमान शब्द को जब मैं आपके साथ आकाशयान और वायुयान शब्द का प्रयोग कर रहा था तो इस विमान शब्द की जो परिभाषा की है भरद्वाज ऋषि ने वो की है वेग संयत विमानों अंडजाना पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं ये विमान की परिभाषा उन्होंने की है तो इस आधार पर कि कैसे उन्होंने परिकल्पनाएं की होंगी कैसे उसकी अवधारणा स्थापित की होगी कैसे उन्होंने इसके ऊपर विचार किया होगा और कैसे वो अपने निष्कर्षों पे पहुंचे होंगे इस सारी बात को आज हमारे साथ साझा करने के लिए जो मान्यवर डॉक्टर मृतुल त्रिवेदी जी हैं ये वाय जो है इसको आप सबने पहले पढ़ ही रखा होगा और मैंने इस सारे विषय को स्पष्ट कर ही दिया है कि हम ये क्यों आयोजित कर रहे हैं इसको आप लोगों को जो हमने इनविटेशन भेजा था उसमें ये लिख के भेजा हुआ है तो विमानिकी के बारे में बात करने के लिए इसलिए भी आवश्यकता है हम जैसे जो जिनके साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है साइंस के बैकग्राउंड नहीं है जिन्होंने केवल या तो इस विषय को रामायण के माध्यम से पढ़ा है जहाँ पे पुष्पक विमान की बात आती है या फिर हमने ऐसे विषय के रूप में देखा है जहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतिम अंक में जहां पर रथ जो है वो स्वर्ग से नीचे की ओर आ रहा है और दुष्यंत उस पर बैठे हैं और मात्र उसे चला रहे हैं और वो उस वक्त ऊपर से नीचे आते हुए किस तरह का वर्णन करते हैं पृथ्वी को देखने का धरती को देखने का वो सारा एक अपने आप में एक बड़ा सुंदर और प्रभावित करने वाला और वैज्ञानिक वो वर्णन है कि किस तरह से पृथ्वी ऊपर से दिखाई देती है कैसे और जब आप उसके समीप पहुंचते हैं तो कैसे आपकी इंद्रियां उसको और अधिक देख सकती हैं तो हमारा तो केवल परिचय इस दृष्टि से है कि ये जो विमान है पुष्पक विमान और दूसरा जो रथ के रूप में रथ में ये क्षमता आना कि वो एक विमान के रूप में कार्य कर सके और वो यात्रा कर सके दू लोग से पृथ्वी लोग की ओर से ये अपने आप में हमारे लिए ज्ञान की बात है तो इस सारी बातों को और अधिक आगे प्रस्तुत करने के लिए मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहता हूं आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं रिसोर्स पर्सन डॉक्टर मितुल उपमन्यु त्रिवेदी जी और सचमुच जिनको जिनका बायोडाटा आप लोगों के साथ इसलिए नहीं मैं पढ़ रहा हूं कि उनके केवल सम्मान की बात है इसलिए कि मैं उसमें गर्व अनुभव करता हूँ और मुझे लगेगा कि अगर मैं वो पूरा नहीं आप लोगों के साथ साझा करूँगा तो मैं अपने साथ अन्याय करूँगा क्योंकि इस तरह से ज्ञान वृद्ध व्यक्तियों को के बारे में जानना उनकी उपलब्धियों को पहचानना और उनके स्वभाव के बारे में समझना 
ये मुझे लगता है कि ये जो है ये बहुत मेरे लिए इंट्रोड्यूसर के लिए बहुत आवश्यक है डॉक्टर मितुल उपमन्यु सूरत से हैं गुजरात से हैं और गुजरात की जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है निश्चित रूप से उसके वो चमकते हुए सूर्य हैं बिल्कुल उन्होंने जिस तरह से उपलब्धियां हासिल की हैं वो हम सब के लिए गर्व की बात है प्रोपराइटर हैं वैदिक विलेज इंस्टीट्यूट और चार्टर्ड अकाउंटेंट से होते हुए उन्होंने कैसी अपनी यात्राएं एकेडमिक क्षेत्र में की हैं वो हमें देखनी चाहिए डॉक्टर ऑफ हिस्ट्री इन लिंग्विस्टिक्स एंड एंथ्रोपोलॉजी उनके जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से उन्होंने पहले किया और उसके बाद फिर डॉक्टर ऑफ डिविनिटी इन क्वांटम फिजिक्स एंड वेदास ये कैम्ब्रिज से उनको डिग्रीज मिली तो दो दो डॉक्टरेट उन्होंने हासिल की हैं उनकी उपलब्धियों को हम उनके लिए सम्मान करते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं केवल बात यहीं पे समाप्त नहीं होती उससे अधिक आप आगे चलते हैं तो ही कैन रीड एंड ट्रांसलेट फोर्टी फाइव एंशंट लैंग्वेजेस एंड अंडरस्टैंड नाइन स्क्रिप्ट ये कमाल की बात है हम तो एक दो तीन चार भाषाओं को जानते हैं पहचानते हैं उसमें हल्की फुल्की बात कर सकते हैं लेकिन पैंतालीस एंशंट लैंग्वेजेस को जाना और नाइन स्क्रिप्ट को जानना समझना ये अद्भुत उपलब्धि है मैं समझता हूँ कि इसके लिए आप हमारे द्वारा प्रणाम के योग्य हैं निश्चित रूप से आप पर सरस्वती की कृपा हुई है और इस बात के लिए भी धन्यवाद के योग्य हैं कि आपने ऋषि परंपरा को अग्रसर करने में जो उत्साह रखा है आपने जो अपने कंधों पे भार लिया है उसके लिए आप प्रशंसा के योग्य हैं उनकी जो बुक है पहली एंशंट हेब्रू ए लैंग्वेज ऑफ बाइबल और सेकेंड है उनकी पुस्तक इंडस्क्रिप्ट एंड इट्स ग्लोरी बात केवल इतनी ही नहीं होती उनके अवार्ड्स को अगर आप देखें तो मैनेजमेंट थ्रू डॉक्यूमेंटेशन उन तो इसके लिए इस विषय पे उनको जो है सम्मानित किया गया है किंग फिशर ग्रुप के द्वारा 2007 में जिसमें उनको एलेवेंथ रैंक ऑल ओवर वर्ल्ड मिला था और फर्स्ट रैंक एशिया में उनका था उसके बाद उन्होंने जो उनकी बुक रमता रमता बेसिक कैलकुलेशन एंड मैथड ऑफ एंशियन मैथमेटिक्स इन गुजराती इस विषय के ऊपर एंशियन मैथमेटिक्स एंड वेदर्स वन टू नाइन वॉल्यूम्स Each each one in is explaining on development of of numbers systems in different parts of the world in different different parts the world languages. परिचर्चाओं के माध्यम से चाहते हैं कि हमारी दृष्टि जो है वो व्यापक से व्यापक हो और सूक्ष्म से सूक्ष्म हो इसीलिए ऐसे विद्वानों का सत्कार करते हुए हमें अच्छा लगता है हमें एक विश्वास बनता है कि संस्कृत का भविष्य सुरक्षित है आगे और चलते हैं तो ही वर्कड इन 2008 थाउजेंड एट ही ज्वाइंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड हु कैन ट्रांसलेट द इंडस्क्रिप्ट एंड ऑफिशियल एंड ऑफिशियल डेक्लेशन ऑन हिज नेम एज इंडस्क्रिप्ट रीडर एंड ट्रांसलेटर कितनी बड़ी उपलब्धि है हम में से कितने लोग ये कर सकते हैं और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो है वर्ल्ड लिंग्विस्टिक सोसाइटी और ए अगस्त 2013 में उसके वो टीम मेंबर रहे उनकी जो मैरीन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था 2008 टू 2011 तक और उसमें उन्होंने जो है काम किया है और उस काम में क्या किया है एंशंट द्वारिका और समुद्र मंथन के लिए जो है उसकी खोज में जो डिस्ट्रिक्ट सूरत में उसमें जो उन्होंने जो कार्य किया है खोजबीन की है उसमें वो उस टीम मेंबर के वो सदस्य रहे हैं 2012 में उन्होंने इसरो को ज्वाइन किया प्रोजेक्ट मेंबर के तौर पे और मार्स ऑर्बिटर मिशन प्रोजेक्ट के वो सदस्य रहे और उसके बाद उनकी ये उपलब्धि रही कि इसरो ने उन्हें ऑल टाइम मेंबर इन द ऑल ऑल देयर रिसेंट एज वेल एज अपकमिंग प्रोजेक्ट्स उसके वो सदस्य हैं उसके बाद ही वॉज कनेक्टेड इन द डिजाइन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ अपकमिंग डीप स्पेस प्रोजेक्ट लाइक गगनयान चंद्रयान थ्री आदित्य लिस्ट बहुत लंबी है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है जिसके लिए सभी वैज्ञानिक जो हैं वो प्रयत्नशील रहते हैं कि नासा जैसे इंस्टीट्यूट में किसी को काम करने का मौका मिले और नासा जो है वो स्वयं उनको आमंत्रित करती है कि एंशियंट एयरक्राफ्ट सिस्टम के डिज़ाइन के ऊपर काम करने के लिए और उसका डेवलपमेंट करने के लिए तो वो उस 
नासा के टीम के सदस्य रहे हैं और जिसमें विशेष रूप से उन ही वॉज अपॉइंटेड एज हेड ऑफ थ्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम्स इन नासा दीज वर लिंग्विस्टिक मैथमेटिक्स एंड एंशियंट साइंस ही वॉज हैंडलिंग एंशियंट स्पेस क्राफ्ट स्ट्रक्चर एंड राउट मैप फॉर द पार्कर सोलर प्रोब मिशन एट प्रेजेंट ही इज ऑल्सो हैंडलिंग द सेम जॉब प्रोफाइल फॉर लेटेस्ट मिशन नोन एज मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी कंप्राइज ऑफ रोवर निक नेम प्रिजर्वेंस एंड स्मॉल हेलीकॉप्टर निक नेम इंजेन्यूटी और आप समझ सकते हैं कि ये सारे इतने महत्वपूर्ण और इतनी बड़ी उपलब्धियां हैं कि ऐसे जगह पर जाकर काम करना उसके सदस्य होना और उसके लीडर टीम लीडर होना ये हम सभी के लिए बड़े उपलब्धि की बात है और हम इस विषय पे गर्व का अनुभव करते हैं इसके साथ ही आ, उनकी दो पुस्तकें और हैं सुवर्ण लंका द सिटी ऑफ रावणा तारकासुर और वैदिक युद्ध बेस्ड ऑन ऋग्वेद ये पुस्तकें मुझे लगता है बड़ी रुचिकर होंगी क्योंकि इसके ऊपर जिस वैज्ञानिक दृष्टि से उन्होंने सारी चर्चा की होगी वो अपने आप में एक बिल्कुल ही अलग दृष्टि और दर्शन हमें उपलब्ध कराएगी तो उन विषयों पर भी हम चर्चा करेंगे निकट भविष्य में और उन पुस्तकों को देखेंगे भी लेकिन उससे पूर्व इस आकाशयान और वायुयान के बीच में ये जो विमान शास्त्र है भरद्वाज ऋषि का जिसको लेकर के कई तरह की कंट्रोवर्सीज भी रही हैं और कोशिश की गई है कि इस विषय को ना उभरने दिया जाए जो वैज्ञानिकों की एक लॉबी रही है उसके बड़े प्रयास रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जब हम इसको सुप्रतिष्ठित कर पा रहे हैं डॉक्टर मिथुल त्रिवेदी जी तो निश्चित रूप से इसके भविष्य जो है वो आगे बड़ा विकसित है इसके साथ ही मैं स्वागत करना चाहूँगा और उनकी टिप्पणी भी हम इस विषय के बाद लेंगे उनके लेक्चर के बाद डॉक्टर चांद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने इस विषय पे काफ़ी काम किया हुआ है इस सारे विषयों के ऊपर उन्होंने उनके पेपर भी पब्लिश हुए हैं उन्होंने कई वक्तव्य भी दिए हैं उनकी भी हम टिप्पणी लेंगे तो हमारा जो कार्यक्रम रहेगा वो पहला जो है डॉक्टर मितुल जी का लेक्चर लगभग पैंतालीस पचास मिनट का उसके बाद ओपन हाउस डिस्कशन एंड देन फॉलोड बाय कंक्लूडिंग रिमार्क्स बाय डॉक्टर राजपूत जी जी सो आई वेलकम डॉक्टर मितुल त्रिवेदी जी एंड इनवाइट हिम टू डिलीवर हिज लेक्चर थैंक यू आशुतोष जी थैंक यू एवरी वन uh, इतना लंबा चौड़ा मेरा प्रोफाइल दे दिया uh, मैं डर गया हूँ uh, क्योंकि वैन यू आर टेकिंग मी जस्ट लाइक समिटी ना तो इट इज वेरी यस इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिलीवर द थिंग्स लाइक अ कॉमन मैन सो यू create uh, you you pass on a uh, lots of responsibility on my head on my shoulder so i will try to uh, make it uh, simple the first thing because so many people are here uh, those are those are not from the basic science background i am also basically not from i i was not also from the science background but i did again i started my study from 12 science onwards after becoming a chartered accountant and i did quantum physics uh from cambridge so that is my journey that so i i know that how uh, we can connect both the uh, department both the uh, that stream and it is very simple ke hum ye jab ye sari cheeze dekhte hain samajhte hain to how it can be passed on through the simple man so i tried for that thing and i will try to say in a simple manner very simple manner just like a historical manner manner but somewhere it will be a documentary formation so if you can face any kind of issue for understanding the same you can talk with me individually also so that's not the thing i am a very simple man just first of all let me clear that thing i am a common man i am nothing like that ashutosh ji has described me uh i am a very simple man so you can talk with me any time you can discuss with me any time in such kind of matters okay uh okay first of all let me present the things
can you see it? It's visible. Okay, fine, fine, fine. fine. Sir, Let me. Okay. So, this is the basic concept Vedas to rocket science. And that is my journey. In this short period of 45 minutes, I will try to uh, disclose almost 150 different types of Vimanas. I will uh, reveal different types of Vimanas. Okay. But before that, let's start with something else. Uh, as I am also having a background of archaeology, so I will start with that background, my archaeological background. background okay. What you can see here, uh, it will be interactive session. So you can say, uh, okay, it's an ancient astronauts, but how old is this? That is the first thing. We have to think on it. Okay? How old is this? So, okay, this one is approx 5,000 year old. The next one. This is ancient astronaut. This is available from the, uh, this uh, thing is, uh, uh, we have seen it uh, from the Egyptian, Egyptian background. Okay. So, it might be some kind of a helmet of a king. It might be some kind of helmet of a warrior. But when a king is sitting there, when a warrior is sitting there, it's a huge, uh, huge top of, uh, of the on the head. So in warrior, uh, in warfare, it is not practical. You can see the nozzle point near near to the nose. So it might be some kind of that uh, nostril uh, oxygen vein and uh, that shield also or you that kind of thing. So. Among the scientists, when we used to discuss this kind of things, na, it has been taken that this might be some ancient astronaut's helmet. So it is taken as an astronomical helmet. And this is also uh, approx 5,000, 5,500 years old. Now here, you can see four different, uh, different pictures. Two uh, uh, on the left hand side, top and bottom two are from Mexico. The right hand side top one is from New Zealand, that is from Maori, and the next one is uh, last one is from the e ancient Egypt. You can see some kind of vehicle. I am not saying that okay, this is Vimana. Okay, this is some kind of vehicle. On the left hand side, on the top part, you can see that okay, uh, there is a tail which is moving towards the upside. Okay, and the person sitting inside the vehicle is operating it. The next one on the left hand side bottom, that is again a chamber. Uh, and in that chamber, he has something in his no uh, nose or mouth. That is something like for taking the oxygens and somewhat like that. It, okay, now the right one upper side, that is from New Zealand. Uh, here it is a picture that is just a similar to the helicopter okay and the person who is sitting inside it is just like an alien so it is a picture or it is a something else that we don't know but that is available jab aap koi cheez dekhte hai na samajhi ek cheez psychologically or logically when you are seeing something आज से 5000 साल पहले जो सारी चीजें उन लोगों ने ये इसका एजम्पशन लिया है ना आई आई हैव वन क्वेश्चन अ सिंपल क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू आफ्टर 200 इयर्स व्हाट यू कैन अज्यूम कैन यू मेक एनी काइंड ऑफ दैट विदाउट कंसीडरिंग और विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ एंशिएंट टेक्सचर्स जस्ट थिंक ऑन इट जस्ट क्रिएट व्हाट विल बी देयर आफ्टर 200 इयर्स इयर्स is there any kind of mechanism what will be after 200 years or 500 years jab aap 200 500 saal ka nahi soch sakte they are thinking if it is something else they are doing after 5000 years what will be there so that was something visible at that time or on the basis of vision on the vision that it is mentioned here now the right side uh, below part that that is from ancient egypt again it is almost egyptian from egyptian archives what we go what we get uh, that is almost 
5000 year or approx 5500 years or 4500 that is the normal time and you can see one creature here that is a surf just look like a surf so it is a picture of sarpa vimana what we called in ancient textures this is a picture of sarpa vimana okay so this is a picture now the next you can see here i don't have to speak too much this is from Spanish city and it constructed in 1102. What you can see, it is just like an astronaut. You can see the helmet, you can see the belt, you can see the gloves, you can see the boots also. You can see the bottom part of the boots, just like the astronauts uh, who went on the moon. Okay. So it look like a shoes. So what what yeah, this is constructed in 1102 when there was no such kind of vimana was there. That was not the concept. If it is a fiction, if it is a mythology, then what is this? How they created this? That is a question. Okay. Uh, I will come to the points that uh, Ashutosh ji has mentioned okay, that astronauts and uh, that uh, scientists are not uh, believing in that kind of thing but there are two different opinions and I will go on it also. Okay. Now this is Temple of Seti, Abidas. Here you can see the pictures. Now we will try to zoom it. This is helicopter. You can see it. And you can get the period of the Temple of Seti, Abidas. This is a, a picture which is uh, a carved, carved on a beam. This is submarine. Okay. Now the next one. This is a picture of glider. Do you remember the chariot of Yudhishthir? Okay. That is glider. What was the concept? Wo rat hawa mein ek foot upper urta tha, chalta tha. To aaj jo concept hai that it, it could be glider. Yeah. So that is the thing. That is, this one is Zeppelin. This is Stonehenge. You know about that Stonehenge. You can uh, read the history about Stonehenge. It, it's, it's something else. Uh, it's something, a controller panel or it, it may be a launching pad or a, landing pad whatever you can take it so that was a concept here uh if you have seen that movie uri in that movie there was a drone we uh, the shape of that drone was just like a bird okay that was just a concept okay that concept was already developed by us or that uh, developed by the human beings before 500 B, uh, BC uh, that that is uh, that uh, structures is available which is approx the time period is 500 to 800 BC and that is called Tolima uh, the concept of such a drawn Vimana or such type of Tolima which is available from the Columbia and uh, the capacity of flying it was a moving plane it was a working prototype it was a moving or proto it, it, it might be a pro prototype or it might be a moving it might be it, it was a moving structure it could fly so there are lots of uh, documentaries there are lots of research on it also you can go through the documentations and after that history channel has also uh, published a documentary on it in which you can see that uh, video also Okay, that showing that okay, this plane was a flying flying machine that was a flying uh, Tolima that, that's like that okay now let's start the concept of this kind of Vimanas in our ancient textures so the first of all I am not just going to talk about this uh, Vaimanic Shastra or Bharadwaj Viman, uh, Vaimanic Shastra okay here it is a shlok in Rig Veda 6 oblique 62 oblique 6 means Rig Veda Mandal 6 Sukta 62 
Rucha 6. I am talking Rucha. I am not talking Mantra. I am not talking chapter. I am talking Sukta. And I am not uh, talking about any kind of book number or that is Mandala. Mandala 6, Sukta 62, Rucha number 6, which specifies Vimana means a, of an air transport. There are lots of definition of Vimanas. See, in uh, architecture, we can take Vimana in uh, Natya Shastra, you can take Vimana in uh, music, you can take Vimana in construction, in uh, temple management, in temple construction, you can take Vimana in physiology, you can take Vimana in spiritual sense, you can take Vimana. There are so many definitions. I am not going in the detail because if I will go into the detail of that definition, it will take almost two to three hours for just starting it. Okay. Now, starting uh, when... Ashutoshji has started with that Bharadwajji. I am starting with that uh, Rahasagya uh, Dikari. That is a Bharadwaj Sutra, Chapter 1, Sutra 2, in which this Viman Shastra has been mentioned uh, in, uh, in a descriptive manner. Here it has been mentioned that Vimana means which can run speedily like a bird on the earth, in water and in the sky. So we are at present, what, uh, what, what is the meaning of Vimana for all of us? That which can fly in the sky. हम जो पक्षियों की तरह आकाश में जो उड़ सकता है उसी को भी मान लेते हैं. लेकिन what was the concept there at that time? तो के on the earth, in the water and in the sky. जहाँ पे ये तीनों जगह पे जो चल सकता था, उसको हमने विमान के तौर पे यहाँ पे define किया है. Now what are the other references which is available from the ancient textures? So यहाँ पे अगर देखे तो पहले तो सबसे पहले it has been taken as रथ it has been taken as an uh, air chariot it has been described as an aeroplane airplane spaceship spacecraft uh, and so many propulsion systems were, were there in that different kind of uh, objects or different kind of vimanas what are the references we can get it from Rig Veda we can get it from Yajur Veda we can get it from Srimad Bhagavatam Ramayan Mahabharat Vaimanik Shastra Samrangan Sutradhar and many more Gatotraya Badma and many more there are so many references okay one more one more reference that I am going to reveal a big controversy on it also that is a manuscript from Ashoka here I am not talking about uh, that kind of manuscript uh, someone is saying that who is uh, uh, belonging to the archaeological uh, background or who is uh, from the some basic Sanskrit background, they are saying that by the manuscript of Ashoka is not available. Okay, I am not revealing on that kind of manuscripts. I am talking on the book which was written by uh, the nine unknown gems. Or Wojo unknown gems, unme se jo ek kitab joti that was found from Lhasa. I, I will reveal on it. I am talking on it. Another thing, there are so many uh, writings on the stones, uh, so many carvations are there. So it has been translated somewhere in some different manner. In Gujarat, it, it is also there near Junagad. Okay. So I am not talking about that kind of thing. I am uh, I, I will explain on it, but starting with Shaunak Rushi. He described different five categories of Vimana. Four of that are very famous and it is notable among all of us. Uh, in it, he described, he, he described on the basis of propulsion or fuel system. So what was that? Okay, initial system that was the, the use of Vanaspati oil for driven the Vimanas. Vanaspati oil was used. Vanaspati oil was Viman ke liye, propulsion ke liye, fuel ke taur pe use hota tha. You can imagine what was the system and that is described by Shauna Karushi. Mercury vortex gas engine, then solar engine, then power driven engine and that power driven engine is also described by Pannaka Mahamuni also. Another references in Vayu Tattva Prakaranam that is mentioned by Rishi Shaktayan. Then from Vyasa Muni, that is Vyasanal Tantra, then by Narad, it is in the name of Vamadat, that is Dhamma Prakranam. Uh, I have to say something on the Dhamma Prakranam also. How you define Narad? Is he a joker? 
you just read mahabharat you can come to know about his uh, characteristics okay the what we are defining what this movies and pictures and natya shastra is defining him na that is to totally rubbish uh when you come to know that uh, what is what is one characteristic of narada so ke wo ek jagah se disappear ho ke dusri jagah pe immediately appear ho jate hain so that is a concept of teletransportation and the teletransportation concept this book is with germany at present dhamma prakaranam is with germany eurasia it is uh, available in eurasia university and germany is working on it previously they did some experiments on it and they migrated they teletransported one sheep from one room to another room but unfortunately the body migrated body was teletransported but that energy which was inside that sheep hum jisko bolte hain ki wo atma tatva jiski wajah se wo sheep ke andar pran the wo pran tatva that was not migrated the the in the another room only that body was available not along with the pran tatva pran tatva ke sath wo body nahi thi so it was a dead ship so that is the experiment on on the basis, that experiment was done on the basis of this dhamma prakaranam that is made by germany okay but it is mentioned in this dhamma prakaranam ke how you can catch the energy how you can transport um, tally transport it and that is described by narada okay viman chandrika that is made by narayan mah 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 maharshi yantrakalpa that is gargarushi yanabindu vachaspati that is a that is revealed by vachaspati okay these are the different books and the this reference i have shown here this all the books are available with the eurasia that is from germany as i am working with uh, that, that university i am doing translation work with this university and uh, the translation work of this textures has has uh, done by little bit work has been done by me so that's why i came to know that ke these books are available this full books are available with that the, those university but uh, but unfortunately we can we cannot get it uh, they uh, they are not allowing us to take that books and they are not allowing us to even enter the area of this books where they are preserved so that is the secrecy they are maintaining they are keeping now taking yajurveda nine oblique eight the machine that run on the jet speed it has been mentioned in rigveda i am not revealing i am just highlighting it because i have a little bit time okay if you want to discuss it with me if you want to share share anything from me uh, i can i can talk up to almost one year constantly on it so there are lots of thing there are lots of research done by so many scientists done by so many scholars and i, I have gone through each and every work of everyone okay so that is the thing rigveda 1 oblique 37 oblique 1 is also uh, mentioning that they, that machina for uh, that was used just like a sports vehicle it was used like, uh, as a uh, mass transportation that is mentioning atharva veda just similar to the our present bus and train okay so it was used for the mass transportation also so this is mentioned in atharva veda 20 oblique 76 oblique 2 you can see one tanker that is developed by german as a tanker and that was used in 2010 okay it was basically a structure which is made on the basis of assyrian tanker assyrian assyrian rath that was available that is that uh, texture that picture or uh, that caravan is from the 9th century bc okay so you can see the similarity between the tankers everything which is same and the concept you uh, you can abhi call aaya tha actually please, please <laughs> mute yourself please <laughs> take care of your speaker actually maine wo stop button press kar diya galti se Sir, and wo stuck ho gaya ground floor aur first floor ke beech mein stop button kyun press kiya to maine actually galti se wo main fan press ki fan on ho gaya hello hello vinita ji can you please mute yourself 
okay thank you so here you can compare the things not only the picture you can compare the characteristics you can compare the job work you can compare the profile you can compare the uh, uh, work of that tanker everything you can compare and you you will come to know that okay what was the similarity and you will be amazed you will be surprised again when we are talking about the rugveda uh, i am just mentioning some references of rugveda here it is on the right hand side it is in a red red mark and on the left hand side uh, this vimana are mentioned the name the different types of that vimana are mentioned here in the left hand side uh, that is jalyan which is mentioned in rigveda 6 oblic 58 oblic 3 uh, operates in an air and water kara vimana that is on ground and water that is available in rigveda 9 oblic 14 oblic 1 trital vimana that is uh three storied building three tala that means ke three storied building have you have you seen that chandrayaan 3 launching it was in three different parts and then the last part is there the first part was s200 that was two boosters rocket boosters then liquid engine then cryogenic engine these were the three and the fourth part that is in the space at present okay so it was a for uh, storied lekin initially when you are uh, going for the shakun vimana rukma vimana it 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 was three tala i will i will uh, show you okay then tri chakra ratha tri chakra ratha means how our vimanas are uh, moving on the that uh, road uh, or that that surface or at the time of landing how many chakras how many wheels are there okay they are taking uh, tri chakra that is tri chakra that concept of tri chakra ratha is there vayu ratha you can see how they were kara vimana was uh, moving on the ground and water tri chakra that was in the sky uh, trital was for the sky tri chakra was operated in the air vayu ratha that is that is a wind power chariot okay it was used with the wind power then the most important vidyut ratha that is mentioned in rigveda again i am revealing, revealing that uh, reference rigveda mandal 3 sukta 14 rucha number 1 here it is run vidyut ratha is mentioned vidyut means here it is concern concept of electromagnetic power so it was there electromagnetic power was there when you are going to read that agastya sanhita you can read that uh, pot that concept of pot where he uh, varun mitra anod and cathod method when you can connect that varuna and mitra means anod and cathod so that are that is the concept scientific concept of that pot that is the scientific method in which he produced that electricity now my question is all of you, for all of you what was the concept of that electricity manufacturing in that era nowhere you can see that uh, use, usage of that electricity just like we are doing at present for lighting the lamp just moving the fan just running the that uh, machine that that operating that different kind of machines okay so it was not like there in that era so what was the purpose for manufacturing the electricity in that era by agastya rushi by shaunaka rushi by by vashishtha by vishwamitra so what was the concept they all gave the, some different kind of this uh, uh, scientific uh, uh, revolutionary things okay so they have they had mentioned that things so what was the purpose that is the first question and what is the next question is it applicable in present era or in the future with the help of that agastya sanhita we can manufacture can we manufacture that electricity at present or in future yes we are doing and will it be a cost saving or something else that is that will be useful better than the present way we are manufacturing the electricity so yes it will be a how that is a different concept that is applied science okay 
that we have to think on it on which i am i am revealing so many lectures i am taking so many lectures on it i am uh, working with uh, south gujarat university i am working with uh, gujarat university i am working with uh, gujarat technical university i am working with ms university i am working with uh, narmada university so there are so many universities in gujarat with uh, whom i am revealing this kind of certificate courses the application of science that that is in vedas some somewhere we are saying that के वेदों में विज्ञान और हम दूसरा बोलते हैं वेदों का विज्ञान वेन वी आर कनेक्टिंग द साइंस विद द वेदा तो हम जब कनेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये तो हमारे वेदों में है दैट इज द थिंग बट वेन वी आर अप्लाइंग इट देन वी कैन से दैट कि दिस इज द साइंस ऑफ वेदा दिस इज नॉट द साइंस इन वेदा दिस इज द साइंस ऑफ वेदा okay so these are the applications and how we applied the same things in pre present scenario okay that i will also reveal this is vidyut ratha that is mentioned in rigveda yajurveda it has been mentioned that the royal skill engine built sea boats propelled on the water uh, that meets of cloud uh, upward in the meets of cloud uh, that uh, boats on water and fly over the clouds so these are the different types of vimanas which is mentioned in 10 oblique in 19 in yajur veda in shrimad bhagavatam we got so many reference in six canto para 3 when chitraketu king chitraketu was traveling in the out space on a brilliant effulgent a plane that is gifted by lord vishnu we know the story i am not revealing the story uh, when we are talking about the ramayan we we all know about that ke in ramayana there is a viman which is named pushpak vimana but there are so many other vimanas which are described in valmiki ramayan when you will read it thoroughly you will get the vimana of that seven rishi sapta rishis vimana the area of that sapta rishis was near to pakistan and afghanistan and somewhat like in a range of himalaya you you will get it there you will get the references of that different cities that you will get that reference of seven vimana and the seven cities use different type of vimanas it is mentioned that it is double deck vimana it is a circular shape vimana with portholes and dome so the dome concept was there also at that time the various shapes of vimana when we are talking of about that uh, shape that is just like dome so various shapes that is saucer shape just like ufo it was there a long cylindric just like our rocket present rocket shape it was also there it is mentioned in ramayana okay various size agnihotri of two engines elephant vimana which is named as gaja vimana okay uh, other name like kingfisher ibis and other animals just like we are revealing garuda vimana that was used by vishnu that was prepared by atrey that is mentioned in the history of persia जिल्द फाइव चैप्टर नंबर जिल्द फाइव जिल्द फाइव पेज नंबर टू थर्टी सिक्स टू थर्टी सेवन इट इज मैं इट इज बिल्ड बाय अत्रे एंड विद द हेल्प ऑफ वामन ट्राइब्स निखेन वॉज द एरिया दैट इज इन प्रेजेंट इजिप्त निखेन इज द सिटी ऑफ हॉक इट इज नोन एज सिटी ऑफ हॉक सो वेन यू कनेक्ट द नेम गरुड एशिया दैट वॉज नोन एज गरुड एशिया प्रीवियसली that is the city of garuda where this this kind of vimanas was manufactured for the vishnu so this is the thing when we are talking about the shesh uh, shesha what is this that shesha shayya that is vishnu's bed it is in the kshirshagar what is that it is the name of sub uh, one submarine which is mentioned in history of persia that is same in jild 5 page number 378 379 it is also mentioned so these are the references how you are connecting your mythology what you are calling it mythology ancient texts has been pulled up with the history when you are taking as a history it is there okay when talking about the mahabharata you can take it as a king shalva he attacked on dwarka okay that was shaubha vimana the distance of that shaubha vimana was 1 cross that is 1500 meter above the land and from that height uh, shalva 
used the weapons that like just like missiles krishna used anti missile weapons that was from the sudarshan chakra okay so these are the different stories these are the different areas this is the technology in mahabharata there are different sites where 41 places in where where they have mentioned about the vimanas like drona parva vana parva everywhere in vana parva uh, the aerial vehicle is there if you want the references i can share the references also along with all of you those who are interested in expression of such kind of things in vaimanik shastra there are eight different chapters 300 shlokas it has been revealed by it has been uh, developed by subharao chatri between 1919 to 1923 okay accepted accepted okay, it is developed by a mental process of subharao shastri but why only that person what was the connectivity i, I am going to reveal that thing also okay uh, there are different types of vimanas in treta yoga 20, uh, 25 that is based on mantrika in dwapar that is 56 varieties see here i am saying varieties that is type i am not talking about the number of vimanas these are the types of vimanas in each type there are so many numbers of vimanas could be there okay so uh, that is 56 varieties in kaliyuga the, the, those are 25 varieties now read this if subharao shastri has mentioned about it uh, I, I am asking you the flight manuals are has been de described that is the first thing okay aerial route is there what we are following it is exactly similar the flight manual what we are developing it is on the basis of this vimanas the procedure for normal and force landing has been that crash landing and soft landing what we are discussing during that chandrayaan landing that has been described in it in 1923 it was a concept okay can you think it today what will happen after 200 years or what will happen after 50 years okay you cannot imagine the next instructions regarding the conditions of the pilot pilot space mein kaise rahenge pilot space mein kya karenge kaise move karenge kaise normal rahenge the close to where while flying space shoots the food how to eat when to eat what was the concept what was the properties of that food nasa is spending one lakh dollar per month for taking such kind of things, uh, uh, allowing such kind of thing, uh, things to take into the space. A uh, one person who is smelling it, accepting it or rejecting it, and he is allowed, uh, he, he, has an, he has an authority that after he, if he will allow, if he will permit the things, okay, you can take this thing into the space. Reason is only that the smell. Okay, so that is the thing how to eat when to eat in which form you have to eat how you can drink everything has been mentioned by this vaimanik shastra spare parts required materials for the craft manufacturers power supply that is also mentioned in it and when we are discussing on it when we are working on it we we are surprised we are doing so many things we are observing so many things we are thinking so many things we are translating we are retranslating the things Joyce, it has been described by Joyce, okay, but we are trying to uh, retranslate it. Someone is saying that the translation is not perfect, the translation is not correct. It is a different thing, okay. I, I, am, I am going to reveal on it also. Now, I am talking about that, the manuscript of Ashoka. This is not exactly the manuscript. The book which is available during uh, from the Ashoka's time. Okay, and that book is, uh, uh, you know that okay, just like in Akbar's Darbar, just in Navratna, usme hai hote the, that, the, the, that same concept, Akbar has taken the same concept from Vikramaditya, Raja Bhoj, and that was also from the Chandragup Maurya, that was same in the uh, uh, court of Ashoka also, and they were known as secret society of nine unknown men. Okay, the, they were the great scientists, they were the great scientists. And one of that nine men, who they, they, they wrote different nine books 
द वन ऑफ द बुक इज द सीक्रेट ऑफ ग्रेविटेशन विच इज डेल विद ग्रेविटी कंट्रोल दैट वॉज कैप्ट इन तिबेट years ago it has been a chinese take the control of that tibetan records initially during 1951 to 1951 some indians went to the caves of tibet they saw so they saw so many books uh, which were kept in that uh, caves they sent the message to the government ki sir uh, there are so many books Uh, which are there and we talk with uh, each of them those 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 monk and they allowed us to take it with us but for that we need we have to arrange the transportation then from the government it has been declared by the government that you just uh, make a list of it along with the index so they said that they make a list of that book they started making the list of that book along with the index in 1958 they spent 7 years on it they came back to india and they sat with the government government gave only 5 minutes to them and they said normally they said that ke no sorry we don't have that kind of funding at present we don't have that kind of we, because we are uh, we are a poor country and we cannot spend our fund in such kind of things and later on it has been taken all the things by the chinese government and it is in the custody of chinese government it is in the custody of chinese archives tibetan archives is working under the chinese government okay so that is the thing and that book has been taken by the chinese people uh, that is in lhasa that was in lhasa that was taken from lhasa tibet later on the book was sent to the university of chandigarh that was a translation made by dr ruth rayan Uh, yeah, that is from the uh, that is uh, near to your university uh, that is university of chandigarh dr ruth ran and she translated it and here the concept has been begin yahan se hamara concept jo tha now our story starts how it has been applied in the present science okay nasa started this project in 1987 on the basis of vaimana shastra they invited thousands of pandits from india but that pandit they could translate only a spiritual texture there was no a technical term there was no a typical uh, uh, technical uh, uh, interpretation of that wordings okay so that were done by that were that was the issue with that pandit so they can uh, they couldn't connect the same with the technical aspect they couldn't connect with the technical terms so in 2003 they spent lots of money on it but they were not satisfied so they discontinued the project in 2003 again they started the same in 2013 when in 2012 our concept in mars orbiter mission it has been taken that we we will uh, we will fly that machine on the basis of rigveda we will launch it on the basis of rigveda concept okay it is there mentioned in the rigveda that is the apg perigee concept okay that was started in mars mission and after taking that initiative nasa has taken that project again nasa was doing silently so many things uh, in 1970 what happened in india there was a conference in india in 1970 that is space uh, from the, that conference has been organized by that some space agencies and in it it was revealed that you know it is a mythology it is not a texture uh, that uh, mercury is not a proper thing mercury cannot be used and that was revealed by nasa in 1968 1969 reason was that okay, they developed that machines on the basis of mercury they developed the mercury vortex engine and some uh, atmospheric issue was there with that uh, mercury vortex engine so they revealed that it is not the same thing it is not the good thing for the atmosphere it is harmful for the atmosphere as well as it is harmful for the scientist also for the development of such kind of thing but they don't they didn't say that it is not possible but in our conference it has been a statement taken by all of us ki no it is not possible it is a mythology it is a super fiction 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 okay then on the basis of that nasa's 
uh, go on and on with that kind of researches silently. In 2007, NASA launched a spacecraft, SETI, that is for the asteroid mission. Okay. And in that mission, they applied a mercury iron engine. And that was just like our mercury based ancient Vimanas. It is harmless. It is pollutionless. And NASA is working on it. Okay. Now we are starting the things. How we applied the things. When you go to the Mangal mission. This is the concept of epigee and perigee. When it comes to the perigee. The booster will start again. That thruster will start again. Why? Because at that time the speed of that spacecraft is more. When it will be in apogee, the, sp the speed will be lesser. So, here we the concept liya tha, that was from the Rigveda chapter 6, Mandal, uh, uh, Mandal 6, uh, Sukta number 66. It has been defined that ke due to an anti-gravitational force, the spacecraft moving around the earth and rotating on its axis for moving topward deep space with the speed of an air. So, that was the concept. Okay. यहाँ पे वो किस तरह से गया तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। When we pour a water into a bucket and we tied up with a string and we used to move it round and round and round, what will happen with the gravitational force? What will happen with that water? Will it drop down? No, because it is moving something uh, with the uh, with the help of some force uh, around something. Okay. Uh, if you remember during that childhood when we used to fly that chakris, what we are calling chakri, okay, making with the help of some papers, we are moving it with our uh, two hands and then we leave, left it into, into the space. It went upward area. It went up. That is rotation and revolution. That is the concept moving around the earth that is a concept of that bucket and rotating on its axis that is the concept of that chakri pe gravitational force hamara khud ba khud kam ho jata hai it will that is anti gravitational force and gravitational force okay when we are taking clean that is a mantra clean that is used for kali that is used for krishna okay clean krishna is a symbol of gravitation that is Akarshan. Klim, Kali is a symbol of Apakarshan. That is anti-gravity. We are that Klim is an orbital area. You can take Okay. Doctor, voice is not audible. I request Doctor Mithul Trivedi to please switch off his video. Maybe his uh, maybe action is poor. Then his voice will be heard. Mm -hmm. Doctor Mithul, can you uh, switch off your video? Or you reconnect? Perhaps he has disconnected. Uh, that's it. Ah, okay. So, you say in the same way, we are going to turn with the evolution of It's okay. The sunset for the same, just like in the land, you can see, even round will be there. Okay. So, that will reduce the, the another thing that when it comes near to the moon, uh, the uh, the circle that 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 the movement was not uh, perfect in a round shape in Chandrayaan two in Chandrayaan three it will be in round shape when it will be in a round shape it will start um, landing on the south pole okay so that is a concept so that is on the basis of this Rugveda chapter Mandal six 
Sukta 66, that is on the base of. Now, what, what was the concept that is applied by the NASA and what are the concepts that is applied by the ISRO? What are the difference? See, here you can see that on the basis of moving of, uh, moving condition of that Earth, we are rotating on the orbital phase of the set uh, or the rockets. Then we thrust it there. We need a more thrust where we need a more power, where we need the more, more energy. So the costing will be so high. But here, when we are applying this concept on the APG peri or APG and perigee concept, it will take a lesser cost. You know, you all are well aware with that costing factor also. Okay. However, the time will take more, but it's okay for us. Okay, but we are doing something. Now here you can compare the Rukma Vimana. This is the concept. This is on the right hand side. This is a spacecraft named Columbia. Okay, one another spacecraft was Discovery. In 1987 it was collapsed. This Columbia was also, that was a spacecraft of Kalpana Chawla. We all know about the story. So you can compare the things along with the Rukma Vimana. Okay, this is a chamber in which our astronauts are moving. One, our one team is working on it. We are working on that prototype of this Vimana. We are trying to decode the ancient textures in our group and we are uh, observing that things. Two or three days before we came to know that okay, there was a chamber in Rukma Vimana and Shakuna Vimana was there and it was used for uh, taking the astronauts to the space. Astronauts ko space mein le jane ke liye wo chamber ka use hota tha. And that concept is taken by NASA. SpaceX Dragon is there. The same concept which you will observe in Gaganyaan. I am sharing that picture also. Okay, just uh, wait for five minutes. Uh, this is a Trital Vimana. This is a Rukma Vimana. First floor, second floor and th third floor. So it is a Trital Vimana. Uh, so these are the things. Now Chandrayaan 3, that is already there in the space. It is moving towards the moon. On 5th, it will in the orbit of the moon. And uh, from 30, 23rd to 24th, we will try to land it on the south, southern pole of the southern pole of the moon. Okay. Then the next mission is Aditya L1. The declaration has been came. It has been declared by the chairman that we are going to launch it on 26th August of this month at 5.30 p.m. That is uh, moving towards the sun that will be on the L1, L1 phase that will be on the L1 point. Okay. That is a common uh, orbital area of sun and earth. Okay. So it will be very near to the sun. That is already there. NASA has already sent the one project in the moon, in the sun, that is known as Parker probe. As you have uh, seen in my profile, that the design has been developed by me. Same way here, I am also a designer uh, in Aditya L1. I, I am a designer in Chandrayaan. I am a designer in Aditya L1. I am a designer in Gaganyaan. The, it, it, it has been taken in December 24. Initially, it was taken uh, for December 20, 2020. But due to Corona, it was postponed. The first trial will be taken in December 2023. That will be with the help of some AI, some robot. Then the second trial will be uh, taken in uh, July 2024. And the both trial will be successful. Then we will send the astronauts, four astronauts into the space, into the orbital area. That will be in December 2024. But this is a chamber. I have taken it for you. This is in the gallery of Bangalore ISRO. Okay. ISRO ke ye gallery ke andar ye rakha hua hai. This is a chamber in which our astronaut will move into the space. So it is again a similar chamber of just like Rukma Vimana. What you have seen here. I am showing you. Okay. It has been here. Okay. The next is Gaganyan. Then NISAR, that is a synthetic aperture radar system that will be in 2024-25. That is again taken by NASA. Then Mars Orbiter 2, Mars Mission 2. 
that will be in 2024 25 the work is going on the design structure is going to be made on it okay then shukrayan the uh, venus mission that will be in 2025 again the design work is going on it is in process then along with the jaxa we are trying to uh, send chandrayaan 4 that will be in 2026 then in 2030 we are planning for the space stations so these are the thing what what we are planning in upcoming missions and uh, these are my areas where i am going to work with isro in this different areas so i am the person who is connecting this ancient textures ancient things in that different spacecraft and different uh, rockets the concept is different the concept is again different the area is again different but we are doing this in, in a same way just like the ancient vimanas was working and uh, so many things are working on it so many uh, different things are happening uh, amongst the scientists 1970 mein jo baat hamare saath jo conference mein usse agar main baat karu usse agar main connect karu so even after passing 50 years the same criteria the same concept the same things which are which are in our mind what kind of development we made in this 50 years you can see that humne bahut alag alag tarah ke iske andar development kiye hain but our mentality has not been changed during that this 50 years so you have to change your mentality when the western countries are working on it when the western countries are developing the things on the basis of our ancient textures they are the developing they are developing the things when jaxa is working japan when russia is working okay when south korea is working when canadian space agency is working when nasa is working they are taking our textures they are working on it and there are there are so many things they are doing they are developing uh, mercury vortex engine they are developing shakun vimana they are developing rukma vimana they are taking the concept Okay, so 50 साल के बाद हम हमारी mentality क्यों change नहीं कर पा रहे हैं? What is the development made by us during this 50 years? 2020 में भी जब ये conference होती है, again 1970 का reference लिया जाता है, even after passing this 50 years. So what the rubbish thinking we are taking? Scientists, who is scientist? They are scientists who can do something innovative. What is innovation? जो हम नहीं समझ सकते हैं जो नहीं जान सकते हैं उसको जब हम रिवील करते हैं तो इट इज नोन एज विज्ञान लेकिन जब तक हम नहीं समझते हैं जिसको अभी तक हमने समझना शुरू किया है लेकिन इट हैज बीन नॉट डिसाइफर तो दैट इज दैट इज समथिंग एल्स लेकिन जब वो चीज हम समझना ही नहीं चाहते हैं वी आर सेइंग इट कि इट इज अ चमत्कार वो तो चमत्कार हैं वो तो किससे कहानियों में होते हैं ओके okay? So that is not the thing. आप उसको किस तरह से लेते हैं? How you are defining it? How you are taking it in your mind? How you are working it? So it is not possible. Not possible. That is not the proper word. Everything is possible. और यही concept जो 1923 में जो सुबाराव शास्त्री जी ने इसके ऊपर काफी सारी design. What that design has been shown by Ashutosh जी ना? that has been also developed by subbarao shastri ji and they are taking that designs they are developing their chambers for taking the astronauts into the space it is working absolutely fine the propulsion system is working absolutely mercury uh, engine mercury ion engine is working perfectly from 2007 onward, onwards in nasa so why it is not possible for us so that is my question to all of you and i am leaving it up to you now it's up to you thank you uh, i think i should take a breath to say thank thank you to you because thanks is not enough uh, this is a wonderful speech lecture research based lecture and you have told us how to relate the things with the modernity and we need to decondition our sciences and the science people and they are the biggest hurdle the science teachers are the biggest hurdle in this
they are over conditioned by such things the only science can only western science is science and the indian science is no science so but it's a wonderful thing we have lot many questions we have lot many appreciations for you so taking the uh, this uh, little further uh, i uh, let me open this house for discussion but before that let me welcome and introduce you uh, professor dr b s rajput ji and balwant singh rajput ji who is a former professor of physics and former vice chancellor of kumaon university and he has published so many things sir we welcome you on behalf of all the colleges all the participants uh, earlier i was not aware about you but we welcome you sir and along with it uh, we have uh, shri ashni kumar malik ji uh, jo uh, puri ke shankarachari ji ko yahan represent kar rahe hain unke jitne bhi uh, व्यापक उनका जो मिशन है उसको वो उसके वो नेशनल हेड हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और अब मैं चाहूँगा कि क्योंकि हम ये चर्चा ओपन करने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर चांद भारद्वाज जी को जो सबसे पहले हमारे साथ जुड़े थे <laughs> मैं चाहूँगा कि सर आप एक बार बहुत ब्रीफ से अपना परिचय देकर अपनी बात अपनी टिप्पणी अपना प्रश्न जो भी आप इसके ऊपर कहना चाहते हैं क्योंकि फिर निरंतर हम उसके ऊपर चर्चाएं आगे करेंगे अग्रसर करेंगे थैंक यू वेरी मच आई बीन वर्किंग ऑन 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 स्पिरिचुअल लिटरेसी फॉर लास्ट थर्टी इयर्स टू डेवलप द पोटेंशियल विच ईच यंग मैन और ईच पर्सन हैज गॉट सो आई बी टॉकिंग अबाउट इट लिटल लेटर बट फर्स्ट आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू Oh, Dr. Mittal Trivedi's uh, talk, you know, and I'll take it from the last point which he mentioned about the mentality change, that how to really change the mentality, and how to really do that part. So I'll suggest one thing, that we must form groups because Ashutosh Ji talked about teachers to tell, but I would like to emphasize. that there should be a group of uh, students from uh, say from engineering from science from sanskrit uh, technocrats and english and maths it will be a group of few uh, selected ones who will do a common phd all of them should be awarded with phds whatever they do in this regard because all this knowledge is already existing so what i would like to mention here to augment the basic thing the potential of your creative intelligence which i call is a soul in spiritual literacy and this creative intelligence is connected to absolute intelligence capable force that energizes the whole cosmos and the universal mind has got all the information systems chemistry physics maths apple falls the newton calculates the laws of nature all that thing is there and this is what is like an omni scanner this can enhance our uh, approach to all this vimana shastra since i am bharadwaj so there may be a small little point which i'll be mentioning how to really uh, take it up further but this wisdom i mean the outer expression of your attention is uh, of your creative intelligence is your attention which is like an omni scanner so this has to be used to develop all the artificial intelligence and to develop all these programs in the group now i will mention about uh, as as uh, uh, mittal ji explained about vegetation oil as a propulsion thing we recently got in touch with the uh, som lata you know uh, yes. the, the som lata and, and that uh, uh, you know the juice out of the stem which is an oil from somlata i saw the pravarg where they put few drops and it created a, a huge oxygen and a huge big blast kind of a thing much bigger than an atom bomb but it was all oxygen and yes. it was something exciting for me to see that part reaction what comes yes and i what the next part i would like to say the germans took this book on uh, uh, on vedas they took it up there now we call it as lost wax process so i would like to mention 
that some uh, engineer from Singreni Kuleris developed a paper out yeah. of Rig Veda. And what he explains that how this uh, uh, method of casting components without machining, what he said that the artist who is going to make these castings, he has to get up in the morning, do his meditation and then collect waxes uh, of different types, you know, the bee wax and, and the carnauba wax and other waxes and he'll mix them up and then form that particular component in the wax which is and he'll measure it and then what he'll do he will take certain um, uh, clay from chai from, from nepal and he will collect another uh, sand from rajamundri beaches which has got zirconium so it means my shastras knew about zirconium at that time and the possibilities of that and that dust has to be put you know in, in a together it has to be in a paste which will be put on the wax component which does not need any machining it is so precise and then you put that and then put that solution onto that and let it dry every time you put that sand that zirconium on it and make that upper uh, layer uh, over the wax component and then heat it up and after heating the wax will come out and that pot will become a sacha it will be a um, pot you know and then how to melt those different metals you know and then what kind of a coal to be used and then pour this molten metal into that and add certain hairs from the cow uh, into the mixture so that once you pour this metal the pores will also the, that those hairs of the cow will burn off and there will be small little holes to escape the gases of the molten metal. And that's how a perfect component uh, will be made. And this is how this Germans took up this from here. And they, they uh, used it, you know, known as lost wax process and created those components. I presented this paper 20 years back in auto alloys in England that how India uh, started this and how this paper which was presented I mean, created by Singirani Kuleri engineer. I took that paper and read it there. So this is what is, is an area. And I would like to say that levitational field you talked about. Now there is a electrical magnetic things, you know, which can create. And there are permanent magnets also created. And you can lift those things, you know, and, and they can uh, rather can be used as a transport and many other areas you know i'm so excited with your paper mittal sahab it is really great i would like to interact with you please uh, give me your uh, through ashutosh ji i, I will share his address. number and address it will be and, my honor sir yeah. thank you very much thanks we'll a have lot. a second round of it after a few days we'll have a second round of this seminar wonderful wonderful and, uh, sir. thank you very Jean. much for this small little talk yeah. yes and, uh, और किसी का कोई कमेंट क्योंकि मैं प्रोफेसर बीएस राजपूत जी का सबसे आखिर में इसके ऊपर जो है वो टिप्पणी लूंगा उनके कमेंट्स लेंगे क्योंकि वो फिर सारा कुछ कंक्लूड कर देंगे लेकिन उससे पहले और कोई अपने बात रखना चाहते हो इंद्रा सुलेना जी जी नमस्कार सर सभी को नमस्कार जी मैं मैं एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रही हूं इंटर यूनिवर्सिटी एक्सीलेटर सेंटर में सर आपने जो आपने आज जो विषय रखा है हम लोगों के विमान शास्त्र के ऊपर और हम लोग एक्चुअली ये सारी जो टॉक्स अभी सीरीज ऑफ टॉक्स हो रही हैं इससे हम काफी ज्यादा हमारे ब्रेन्स खुले हैं जो आप कह रहे हैं कि वी हैव टू यू नो रिकॉग्नाइज अवर ओन पोटेंशियल इंडियन पोटेंशियल तो आपने एक जगह बताया था कि ये एस्ट्रोनॉट चैम्बर डिजाइन हुआ है चंद्रयान फोर के लिए चंद्रयान फोर मतलब अभी जो गगनयान 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 इसके इसमें आपने बताया है कि चैम्बर्स हैं जो कि पहले से डिजाइन थे आपने वहां से इंस्पिरेशन लिया है टू डिजाइन देम सो आर वी गोइंग टू सेंड द पीपल देयर इन एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे उसमें वी वी आर गोइंग वी आर सेंडिंग एस्ट्रोनॉट्स इन इट ओके ऑर्बिट जो अर्थ की ऑर्बिट में गगनयान जब जाएगा इन 2024 दिसंबर सो एट दैट टाइम फोर एस्ट्रोनॉट्स विल बी देयर इन दैट चैम्बर so it will be completely like indian mission not not yeah. incorporating uh, nasa's role and other other nothing, countries nothing 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 not a single not a single screw 
commendable sir very nice very nice Now, a small little point i was just trying to mention you know as yeah. i was saying your your attention is the outer expression of the creative intelligence like omni scanner and this is how we can use the knowledge to go through this uh, knowledge you know through the wisdom and wisdom is that omni scanner which can really pick up things and in nalanda university you know all those books we lost i yes. would like that the children should be put on meditation so that that knowledge descends on them and they rewrite the books sir i will talk with you on that topic i we, we are uh, doing lots of work on that kind of things and uh, as you said that we are also working on making prototypes along with some groups so you mm -hmm. all are welcome there ji uh, next uh, jkms global i don't have his name can you unmute yourself sir सभी को नमस्कार मैं रमेश मोरखंडीकर बात कर रहा हूँ आई एम फ्रॉम अहमदाबाद एंड एज मितुल त्रिवेदी हैज ऑलरेडी सेड ही इज अ कॉमन मैन सो आई विल एड्रेस हिम इन ए कॉमन लैंग्वेज ऑफ गुजरात मितुल भाई जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा सर वी आर वर्किंग ऑन भारतीय गणित शास्त्र एंड मितुल जी इज ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम थिंग एंड आवर एफर्ट्स आर the application part yes beyond swami ji whatever yes. swami ji has implored it is a gateway for us and we are going beyond to that and okay. up to certain extent we are successful in making the students understand the application of bharatiya ganit shastra in various branches of calculus trigonometry and what not and what not now during this process of journey where i am propagating this particular subject i have come across one thing which uh, i request uh, anjara sir to think upon we don't have sufficient faculties that is number 1 and number 2 lack of knowledge of sanskrit no language as such because whatever dr mithil trivedi has highlighted that almost all our vedas or granthas or upanishads where the scientific knowledge is hidden is written in sanskrit and uh, if we promote sanskrit language for the revelation of this technological treasure that is hidden there i think we can do a lot many things what germans are doing same thing can be done here in india also that is what i can foresee and that is only the message i can put on and of course sanjara sir you are all the time free to take my help as far as mathematics is concerned we have got a team who are working on this and we are only interested in application part अभी जो यहाँ सिखाते हैं वो एक लिमिटेड है तो उसके आगे हम जाकर वहाँ जा रहे हैं इसी के साथ मैं अपने सजेशंस को यहाँ विराम देता हूँ नमस्कार थैंक यू थैंक यू सर नाउ अश्विनी मलिक जी एंड देन फॉलोड बाय अनंत एमए जी प्रणाम आज की वेबिनार संगोष्ठी में उपस्थित सभी महानुभाव वैज्ञानिकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है और पूरी शंकराचार्य जी की तरफ से मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपने स्पेशली आशुतोष जी का कि आपने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया और आपकी पूरी टीम का और डॉक्टर मितुल त्रिवेदी जी का कि उन्होंने एक वेदास का जो रेलेवेंस है साइंस का उसका एक बहुत ही वंडरफुल रिप्रेजेंटेशन दिया और ऑन बिहाफ ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू टू कम इन Uh, puri mat uh, to have a blessing and uh, present your uh, research to him and if you are already acquainted with him then it's okay he is very authoritative on uh, uh, vedic uh, mathematics and mathematics. all the concept yes. of vedas so uh, he is in puri mat up to 29th of september so after that he will be moving out and if uh, you are comfortable you are all uh, welcome there especially on 22nd of uh, September, uh, which is Saturday. Thanks, everyone. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Uh, Sorry, Ashutosh uh, ji, I am back. Anne ji, ji ji, ji Mithul ji. Yeah, I am back. Ji ji, ठीक. Anant, Anne ji. Ah, सारे लोगों को प्रणाम. मेरा नाम Anant है. मैं Mithul ji का शिष्य हूँ. और बोलने के लिए भी मुझे कभी बहुत संतोष महसूस होता है. यहाँ जो सारे ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध सारे हैं सबके लिए मेरा प्रणाम है 
जो मैंने जब आपके फीडबैक देख रहा था फीडबैक फॉर्म हाँ चारों संस्थाओं का मिलावट देख रहा हूँ जो सम, संस्कृत का कॉलेज है बहुत सारे संस्थाएं हैं तो जब आशुतोष जी स्टार्टिंग में बहुत सारे विचार बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में थोड़े बहुत विचार आ गए जैसा आपके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बी एम ए या पोस्ट ग्रेजुएशन या स्कूल लेवल कॉलेज लेवल में पढ़ते हैं जो अभी मितुल सर के जुड़वा हो गया है आपके साथ आपको मितुल सर मिल गए हैं तो उनके मदद के जरिए न केवल विमान शास्त्र या फिर अलग अलग हमारे जो भारतीय शास्त्रों में जो वैज्ञानिक और तंत्रिक तंत्र ज्ञान की विचार है उसे लेकर बच्चों से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के तौर पे जैसा अभी आई में उन्होंने किया था वैसा हम बहुत सारे विचार कर सकते हैं या करवा सकते हैं तो वैसा करा सकते हैं क्या ये मेरा प्रश्न है <laughs> ये आपने मेरी दुखती रग तो छेड़ दिया है मैडम विनय भी यहाँ पर हैं और मैं हम दोनों ने बहुत प्रयास किया है बहुत अभी भी कर रहे हैं कि इस एन ट्वेंटी के अंडर हम सारे के सारा संस्कृत का सिलेबस बदल दें और उसको अप्लाइड और यूटिलिटेरियन बनाए उसके आधार पे हमने सर्वे भी किया सबमिट भी किया नए जो कोर्सेज थे लेकिन जैसा कि वो संस्कृत के लोग अपने दायरे से बाहर नहीं आते तो वो एक हमारे लिए बहुत बड़ी कठिनाई है नहीं तो हमने इंडियन साइकोलॉजी संस्कृत शास्त्रों के आधार पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एवेल्युएशन सिस्टम्स और कंप्यूटेशनल संस्कृत ये सारे के सारे जो हैं कोर्सेज उसमें थे लेकिन अब ये जो साइंसिस का जो पक्ष हमारे सामने आ रहा है इसको भी हम आ, उसमें लागू करने का प्रयास करेंगे रिक्वेस्ट करेंगे यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कि वो हमें इस बात की परमिशन दें कि इस तरह के सब्जेक्ट्स दें ना कि केवल वो ट्रांसलेशन कर लिया एक शास्त्र पढ़ लिया और उसका ट्रांसलेशन बच्चों से करवा लिया वो यूजलेस है मीनिंगलेस है तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि जो हम लोगों ने सर्वे कंडक्ट किए हैं जो रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं जो प्रपोजल हमने बनाए हैं सोशल साइंसेस पे पर्टिकुलरली और कंप्यूटेशनल संस्कृत पे उस पर हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे अब तो ये रास्ता खुल गया है ये बांध खुल गया है निश्चित रूप से आगे हम और विस्तार की ओर अग्रसर होंगे लेकिन आ, ने जो ट्रांसलेशन किया है वो पहला स्तर है वो यूजलेस नहीं होगा मेरा नहीं यूजलेस इसलिए है क्योंकि हम ट्रांसलेशन उनको क्लास में पढ़ा देते हैं अब उसके बाद है उसकी एप्लीकेशन पढ़ाना आप सभी विद्वानों का शोषण करना जो है ना वो मेरा ध्यय है आप चिंता न करें मैं जल्दी आपसे संपर्क करूंगा आप सभी से धीरे 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 ये कार्य अग्रसर रहेगा अब सत्यम साहू जी सबको मेरा धन्यवाद प्रणाम जी आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नमस्कार सब लोगों को आई एम नॉट फ्रॉम यू नो एन एजुकेटिव प्रोफेशन और प्रॉब्ली अ प्रोफेशन वेर विच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग आई एम अ बैंकर बाय प्रोफेशन आई वर्क फॉर द डॉइश बैंक नाउ मेरा ये है पढ़ाई से मैं इंजीनियर हूँ मेरा ये मानना है कि भारतीय संस्कृति में भी, भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम लोग कभी एक्सप्लोर नहीं कर पाए मुझे दुख इस बात का है कि 20 साल से मितुल जी और काफी अन्य लोग अपने पेपर्स पब्लिश कर रहे हैं हमारे पास इसरो आज इस बात का संज्ञान ले रहा है कि हमारे यू नो ग्रंथों में ये लिखा है मेरे तीन बच्चे हैं मैं हमेशा से चाहता हूँ कि वो संस्कृत पढ़े मुझे आज के डेट में मुझे ऐसा कोई भी जरिया नहीं नजर आता जिससे मैं उन्हें संस्कृत पढ़ाऊं। दूसरी बात अनंत जी ने कही बहुत अच्छी कि यू नो ट्रांसलेशन है मेरा मानना है कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है इतनी साइंटिफिक है ये भाषा कि यू नो हर चीज का दस ट्रांसलेशन हो सकता है जो इसके <laughs> समझने के तरीके हैं वो वो नो पच्चीस टाइप से पच्चीस लोग समझ सकते हैं तो ये जो पहले किसी और ने ये बताया था कि यू नो वी शुड हैव यू नो कंबाइंड पीएचडी फॉर ऑल द पीपल हु आर इनटू संस्कृत मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो माय 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 पॉइंट इज वाइल वी आर यू नो फिक्सेटेड अपॉन ट्रेनिंग द मासेस व्हाई आर वी नॉट क्रिएटिंग अ स्टार्टअप इकोसिस्टम व्हिच कैन बी फंडेड टू गेट सच पीपल इनटू वन कॉमन इकोसिस्टम एंड देन 
create projects which are you know to be taken up by various iits and the engineering colleges funded in modules jaise ki aap spacecraft ki baat kar rahe hain hum yahan pe viman shastra ek spacecraft ke andar navigational controls hote hain communications hote hain life you know life support systems hote hain you know propulsion systems hote hain each of this can be broken up into you know projects and they can be given to the various universities with funding which can be sourced फ्रॉम अब जैसे कि पूरी यू नो मठ के हमारे अश्विनी जी ने बताया पूरी गेट सो मच डोनेशन यू नो तिरुपति गेट सो मच डोनेशन हम दुनिया भर को यू नो खाना खिला रहे हैं यू नो कपड़े बांट रहे हैं लेकिन हम किसी को पढ़ा नहीं रहे तो हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को कैसे ले सकते हैं इज देयर अ कॉमन प्लेटफॉर्म वेर पीपल लाइक यू एंड आई कैन कम ऑन एंड से यू नो दिस इज वन प्रोजेक्ट दैट यू वॉन्ट टू डू एंड वी वॉन्ट टू टेक इट हेड इन लाइफ एंड वी वॉन्ट यू नो एक्सप्लोर एंड जो बच्चे हैं ये हमारे जो यू नो अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे वॉट इज द सोल्यूशन ही इज लुकिंग फॉर पीपल हु कैन टीच बट इज ही डज ही हैव द स्टूडेंट्स टू टीच दैट इज अ बिगर क्वेश्चन हु इज यू नो बींग इंस्पायर टू लर्न दैट तो यू नो वी हैव टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म सम काइंड आप जैसे संस्कृत सिखाना चाह रहे थे तो आप आप यूनिवर्सिटी से यू हैव अ वेबसाइट वेयर पीपल कैन इनरोल चिल्ड्रन कैन इनरोल एंड गेट इनटू यू नो दिस एंड हाउ कैन दैट वेबसाइट हेल्प हाउ कैन वी गेट इनटू अ प्रोजेक्ट मॉडल कैन देयर बी अ स्टार्टअप इकोसिस्टम सो दैट इज माय थिंग इज व्हाट इज बीइंग डन इज बीइंग डन बट हाउ कैन इट बी फ्रैक्टिफाइड इनटू समथिंग कंक्रीट दैट कैन चेंज द व्यूज ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशंस दैट वेस्ट इज नॉट वेयर टू लुक एट इट इज विद इन अस दैट वी हैव ऑल द आंसर्स Satyam Sahu ji, so, can I interrupt here? Yeah. Sir, yes. you yes, uh, you may be aware that there are certain mats and uh, you know ashrams where people are still following the Gurukul rules. Yes. So, आप आप जो हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं क्योंकि अभी भी बच्चे उन वहाँ भेजे जाते हैं और उनको बाकायदा गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू ही पढ़ाया जाता है. Hmm. I've come across some sites. तो आप प्लीज आप सर्च करके आप अवेयरनेस पा सकते हैं इस बारे में वो भी है और उसके अलावा जैसे जे एन यू जैसे जो इंस्टीट्यूट हैं हाँ जे एन यू जैसे जो इंस्टीट्यूट्स वहाँ पर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं संस्कृत डिपार्टमेंट के द्वारा ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में लेकिन वो हरियाणा और पंजाब भी इस मामले में बहुत पीछे हैं ये तो हम प्रयास करके भी कुछ सफल नहीं हो पा रहे लेकिन इस बात पे हम चर्चा फिर कभी करेंगे तो लेकिन अभी जी जी आई आई नो बिल्कुल आई अंडरस्टैंड आज का जो आज का जो सेशन था काफी नो इट वाज यस जी आज का जो सेशन था वाज क्वाइट नॉलेजेबल सेशन काइंड यस बस लेकिन ये जैसे कि आपके ये जो बता रही थी इंद्रा जी इंद्रा जी जो बता रही थी ये कर्नाटक और साउथ में ही है हम जैसे मुंबई में रहते हाँ, हैं मुंबई तो इज यू नो वी डोंट हैव एनीथिंग जी डॉक्टर जीएस प्रसाद बट दैट इज इट आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द नॉलेज थैंक यू सर डॉक्टर जीएस प्रसाद जी योर कमेंट्स सर वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू जॉइन दिस मीटिंग समहो आई गॉट द लिंक Uh, my questions uh, question is based upon uh, this bharadwaja vimana shastra the honorable uh, this was person told that uh, some rukma vimana shakuna vimana yes, which is uh, the inspiration for the astronauts uh, somewhat uh, some chamber like that uh, sir told uh, the question is whether the bharadwaja vimana shastra is uh, inspiration for even aeroplanes or not or just for rockets okay uh, dr mithul ji your response sir and uh, myself dr g surya prasad working as an assistant professor in central sanskrit university and previous one question was raised by one of the participant and uh, the particular uh, uh, participant asked for sanskrit material to learn i have shared the link uh, which is from our university central sanskrit university taught okay. by dr vishwas ji very useful uh, lectures of that and the uh, participant is requested to go through the link okay thank you sir sir your response dr mithul 
actually will take it up uh, he will respond to it later uh, okay. i would like to comment on this point yeah, eight seconds sir bas okay. ye pura kar le uh, dr ravi please be very brief kyunki abhi hame uh, professor b s rajput ji ka uh, iske upar hame unke comments lene hain ravi ji please uh, i want to thank dr ji, ji. trivedi trivedi thank you so much you are very knowledgeable i just bring with me experience from apollo 8 to 17 space shuttle space station development i bring with me the experience of being the first scientific secretary of isro headquarters having distinguished awards from nasa and from isro so we have some things in common thank you what okay. i want to ask about is that everyone mentioned everything but something in the sul hello ji ji something in the sutras and about chain hello one of the designs of the yagna uh, physical form is is the chain chitti would you like to describe anything about flying and chain chitti from sulba sutra okay ठीक है आई विल टेक डॉक्टर मिथुल जस्ट वेट फॉर अ मिनट विल टेक अप वन और टू क्वेरीज मोर एंड देन यू कैन रिस्पॉन्ड एंड आफ्टर दैट वी कैन हेलो हेलो कैन यू हियर मी यस यस वी कैन हियर यू बट डॉक्टर मिथुल वेट फॉर अ मिनट वेट फॉर अ मिनट डॉक्टर आशीष एंड डॉक्टर उत्तम सिंह प्लीज बी वेरी ब्रीफ इन योर कमेंट्स नमस्कार सर डॉक्टर उत्तम सिंह फ्रॉम अगरतला सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जी 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 आ, सर का व्याख्यान बहुत ही जो है इंफॉर्मेटिव था और हमने बहुत सारी नई चीजों को जाना इंडियन जो हेरिटेज है और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें आ, कितना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है और उसको किस प्रकार से हम समाज के सामने ला सकते हैं सर ने हमको एक रास्ता दिखाया सर का बहुत बहुत आभार मैं आ, सर यहाँ अगरतला में आ, काम कर रहा हूँ तो प्राचीन लिपियों एवं पांडुलिपियों के संरक्षण एवं पठन पाठन का कार्य कर रहा हूँ लगभग पिछले पंद्रह वर्षों में से मैं प्राचीन लिपियों पे काम कर रहा हूँ कोरोना काल में हमने लगभग मैंने 500 विद्यार्थियों को प्राचीन लिपियां सिखाई और वो लोग जो है पांडुलिपियों पर काम कर रहे हैं एक सर कुछ रसायन शास्त्र से, से संबंध जो है इंडियन जो रसायन शास्त्र है उससे संबंधित कुछ व्याख्यान आपके यहाँ से हो बड़ा ही उपकारक होगा हमारे लिए सर वो हो जाएगा वो भी अभी है वो और प्राचीन चिकित्सा शास्त्र को भी सर थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो हम लोगों ने किया है इस पे काम लेकिन उस पे भी हम टेकअप कर लेंगे और आप अपना जो है कम्प्लीट एड्रेस जो है वो हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा चैटबॉक्स में डॉक्टर सिंह जी डॉक्टर उत्तम सिंह जी जी आ, हो गया मैं अभी डॉक्टर उत्तम सिंह ही बोल रहा था अच्छा आशीष जी चलिए हो गए ठीक है इससे पहले कि मैं प्रोफेसर मितुल जी यू वांट टू टू रिस्पॉन्ड इट एनीथिंग वो डॉक्टर जी एस प्रसाद का एक क्वेश्चन था ना जी जी संजय जी आप पहले अपनी बात कह लीजिए क्योंकि फिर मुझे लगता है की वो शायद ट्रेवल कर रहे हैं कार में थे शायद भारद्वाज ऋषि के बारे में आपने पूछा था कि उन्होंने सिर्फ रॉकेट ही दिए हैं या विमान दूसरे भी हैं जी तो हमारे यहाँ भारद्वाज ऋषि के शास्त्र में इंटर गैलेक्टिक इंटर दूसरे ग्रहों पर जाने वाले विमान भी सभी तरह के हैं और सभी तरह के एटमोस्फेयर में सभी तरह की एग्जोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर सभी तरह के उसमें आयोस्फेयर सभी में चलने वाले एग्जोस्फेयर सभी तरह का दिया हुआ डिटेल्स कम्प्लीट जी जी तो वो इसलिए आपको चिंता की जरूरत नहीं उसमें सभी कुछ मिलेगा मतलब अभी तक हमारे दूसरे ग्रह पे जाने वाले विमान बहुत कम है और स्पीड कम है अभी लेकिन उस उन विमानों की गति बहुत ज्यादा थी वो भी शास्त्रों से आप देख सकते हैं वो अलग अलग जहाँ जहाँ व्याख्यान मिलेगा आपको कि वो दिखाई दिया और दिखाई देने के बाद तुरंत गायब हो गई स्पेस स्टेशन जो है सोलह बाई सोलह किलोमीटर सोलह बाई सोलह स्क्वायर किलोमीटर स्पेस स्टेशन और स्पेस में सिटी भी हुआ करते थे स्पेस सिटीज तो बहुत कुछ दिया हुआ है थोड़ा सा अध्ययन करने की रिसर्च की जरूरत है जी ठीक है डॉक्टर मितुल जी यस 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 
कैन यू हियर मी ना यस 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 ओके ओके यस इज देयर एनी क्वेरी सर अर्लियर देयर वाज फोर फाइव क्वेरीज या विमानस एंड रॉकेट साइंस और एरोप्लेन्स uh it one pe one question was that ke was it useful for the uh, aeroplane or only for the rocket yes, so yes, for yes. that i can, i i want to say that ke it can it it could be applied for helicopter to rocket science everywhere okay okay okay, okay. Uh, i i i don't remember the other other questions uh, due to i think so my network issue uh, i i lost that questions also if you can uh, okay theek hai uh, we'll take it uh, some other time so and now i invite professor uh, dr b s rajput ji a former vice chancellor kumaung university to deliver his presidential address sir presidential comments rather <laughs> so welcome sir please unmute yourself sir ni uh, sir unmute new way हेलो ये नाउ मेरी आवाज आ रही है जी जी सर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आज का व्याख्यान बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और बहुत रोचक भी था मैं स्पीकर को पहले बधाई देता हूँ कुछ कहने से पहले थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मैं मूल रूप से भौतिकी का प्रोफेसर हूँ और गढ़वाल विश्वविद्यालय और कुमारी विश्वविद्यालय दो विश्वविद्यालय में तीन टर्म में कुलपति रहा हूँ मेरे निर्देशन में पैंतीस छात्रों ने पीएचडी लिया है और लगभग 400 सौ शोध पत्र मेरे प्रकाशित हुए हैं भौतिकी में पांच पुस्तक तो सभी भौतिकी लोग जानते हैं भौतिकी के मैथमेटिक्स फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स आदि सब विश्वविद्यालयों में चलती हैं लेकिन पिछले दस सालों से मैं प्राचीन भारत में विज्ञान और गणित विषय में शोध कर रहा हूँ और इस संदर्भ में मेरी दो पुस्तकें आई हैं अभी हाल में एक तो है गीता में गीता का वैज्ञानिक विश्लेषण जो पुस्तक मैं ये सामने दिखा रहा हूँ ये गीता का साइंटिफिक एनालिसिस है ये तीन साल पहले आया और एक नई पुस्तक हिस्टोरिकल कल्चरल एंड साइंटिफिक हेरिटेज ऑफ इंडिया ये भी अभी कुछ महीने पहले आई है इसमें हिस्ट्री और कल्चर के साथ साथ प्राचीन भारत के विज्ञान के विषय में विस्तार से चीजें दी हैं इस संदर्भ में जो आज का व्याख्यान था उसके साथ जोड़ू और ये भी बताना चाहूंगा कि इस बीच में इस अपने कैरियर की अवधि में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से मैंने अपना कैरियर प्रारंभ किया था यूपी के कई विश्वविद्यालय में गढ़वाल और कुमाई और अनेक विदेशी विश्वविद्यालय में रहा आज के व्याख्यान में बड़े रोचक बातें सामने आई विशेष रूप से विशेष रूप से भारद्वाज भारद्वाज का विमान शास्त्र के विषय में मैं कहना चाहूंगा कि तीन प्रकार के विमानों का जो वर्णन है मांत्रिक तांत्रिक और यांत्रिक वो मांत्रिक विमान मूल रूप से सतयुग और त्रेता युग के लिए थे और तांत्रिक विमान तांत्रिक द्वापर युग के लिए था और यांत्रिक विमान के लिए, के लिए ऐसा भारद्वाज के विमान संहिता में स्पेसिफिक वर्णन है तो जो मांत्रिक विमान थे वो विमान और सैटेलाइट दोनों थे अभी एक प्रश्न पूछा गया था अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि मांत्रिक ये विमान शास्त्र में भारद्वाज के विमान और रैकेट रॉकेट की बात की गई तो मांत्रिक विमान में दोनों गुण होते थे क्योंकि वर्णन है पुष्पक विमान के बारे में विस्तार से वर्णन आता है कि पुष्पक विमान की गति कहीं नहीं रुकती थी और पुष्पक विमान के द्वारा रावण विभिन्न विभिन्न ग्रह और नक्षत्रों पर गया ऐसा वर्णन मिलता है कि सूर्य को भी सूर्य के पास भी गया चंद्रमा के पास और अनेक और ग्रहों के पास सैटर्न के पास तो ये माने हुआ कि ये केवल विमान ही नहीं था पुष्प विमान वो रॉकेट भी था इसके अतिरिक्त जो वर्णन आता है विभिन्न प्रकार के विमानों की कैटेगरी कि मांत्रिक विमान कितने प्रकार के होंगे कुछ रेफरेंस भी द्विवेदी जी ने दिया था उनका जो अलग अलग कैटेगरी थी वो इस बात पर निर्भर कर रही थी कि उनके परिचालन में ईंधन किस किस प्रकार के प्रयोग होते हैं कहीं भी किसी भी विमान में प्राचीन भारत में 
पेट्रोल और डीजल के नाम नहीं आता ना उसका ईंधन प्रयोग हुआ है संभवतया प्राचीन भारतीय विज्ञान वैज्ञानिक और ऋषि जानते थे कि क्या इसके हजार हो सकते हैं क्या इसकी हानियां हो सकती हैं डीजल को लेकर के और पेट्रोल को लेकर इसलिए डिस्कार्ड किया गया जो आज ग्लोबल वार्मिंग का प्रश्न आ रहा है वो निश्चित रूप से पेट्रोल और डीजल के इतने अनकंट्रोल्ड यूज के कारण आ रहा है तो इसका ज्ञान प्राचीन भारतीय मनुष्यों को था इसलिए ईंधन जो आते हैं वर्णन ईंधन का है वनस्पति के एक्सट्रैक्ट की बात की गई है सोलर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की बात की गई है विमान में प्रयोग होने के लिए और विद्युत ऊर्जा की बात भी की है जल और अग्नि की ऊर्जा की बात भी की है लेकिन कहीं भी ऑयल जैसी चीज या तेल या जो जो डीजल का जो कंसेप्ट है उसकी बात कहीं नहीं कही गई जब भारत में प्राचीन विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका था जिसकी तुलना में आज का विज्ञान सैसव अवस्था में है और प्राचीन भारतीय विज्ञान की मान्यताओं को आज के विज्ञान के के द्वारा सिद्ध करने का ऐसा ही प्रयास है जैसे एक शिशु के उंगलियों से समुद्र को नापना एक शिशु के उंगलियों से समुद्र नहीं नापा जा सकता इसी प्रकार प्राचीन भारतीय विज्ञान की जो डेवलपमेंट हुआ था जो मैंसन्स है चीजों का उनका स्पष्टीकरण आज के विज्ञान के आधार पर नहीं दिया जा सकता क्योंकि आज का विज्ञान अभी बहुत सैसव अवस्था में है दूसरी बात जो मांत्रिक विमान की बात कही गई तो उसमें ईंधन की बात कम है क्योंकि नाम ही मांत्रिक है तो मंत्र शक्ति से विमान चले अब मंत्रों की शक्ति से गति आ सकती है मंत्रों की शक्ति से उड़ा जा सकता है मंत्र की शक्ति से तैरा जा सकता है और मंत्र की शक्ति से बहुत चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है ये आज के विज्ञान के लिए रहस्य है लेकिन मंत्र में शक्ति होती है अनेक प्रमाण हमारे ग्रंथों में उसके मिलते हैं तो मांत्रिक विमान में मंत्र की शक्ति का प्रयोग किया जाए और वो विमान मन की गति से उड़ने लगे पुष्प विमान के बारे में ये वर्णन मिलता है इसी प्रकार और बहुत सारे विमानों का मांत्रिक विमानों का वर्णन हैरिशी भारद्वाज के विमान शास्त्र में है और उसमें विभिन्न प्रकार के ईंधन का हमने अध्ययन किया तो उसमें विद्युत की बात आती है विद्युत के दोनों पॉजिटिव नेगेटिव की बात आती है उनका प्रयोग करके विमान सूर्य ऊर्जा की बात आती है और साथ ही साथ पवन ऊर्जा से चलने वाले विमानों की बात भी आती है तो इस प्रकार विभिन्न प्रकार के विमानों का ईंधन भी है लेकिन मांत्रिक विमान में मंत्र की शक्ति भी है जो गति कहीं ना रुके उसकी तो एक विमान को सैटेलाइट के रूप में भी प्रयोग किया जा सके ये उदाहरण पुष्प विमान के साथ मिलता है तो प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र भारद्वाज द्वारा लिखित विमान शास्त्र केवल आधुनिक विमानों के संदर्भ में नहीं था बल्कि सैटेलाइट उसमें इन्वॉल्व था उनकी गति विभिन्न ग्रहों तक होती थी ये कहना चाहूंगा दूसरे तांत्रिक विमानों की बात है तांत्रिक शक्तियों का उपयोग महाभारत काल में या द्वापर युग में शुरू हो गया था और बहुत दिन बाद तक रहा कलयुग के कुछ कुछ सालों में पहले सालों में रिजिस्टर संवत तीन हजार एक तक तीन हजार दो तक लगभग उसका प्रयोग रहा तांत्रिक विमानों का और तांत्रिक विमानों में तंत्र का प्रयोग होता था तांत्रिक क्रियाओं को तो तांत्रिक क्रियाओं से भी ऊर्जा प्राप्त होती है उस ऊर्जा का उपयोग भी विमानों में किया गया तो ये सब चीजें ईंधन की बात जब आज के संदर्भ में हम करते हैं तो केवल यांत्रिक विमान के बारे में है वो जो आज का विमान कलयुग का विमान है वो यांत्रिक विमान है जो यंत्रों द्वारा चलाया जाता है उसमें ईंधन के बारे में बहुत विस्तार से भारत भारद्वाज ने लिखा है इस युग के लिए भी लेकिन कहीं भी ऑयल डीजल या पेट्रोल का प्रयोग की बात नहीं हुई है और संभवतः मूल कारण यही था जो मैं बार बार कहता हूं कि ये इनका उपयोग तेल का डीजल का और पेट्रोल के उपयोग ने मनुष्य को प्रकृति के विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां इतनी बातें क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग और बहुत सारी चीजें आती है बहुत सारे सतर्क थे हमारे पूर्वज भारत में कम से कम ये देखने के लिए कि इनका प्रयोग ना हो इसलिए घोड़ों का प्रयोग किया गया रथों को चलाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया गया किसी तेल वेल का प्रयोग नहीं किया गया क्योंकि उससे प्राकृतिक हजार पैदा हो रहा था नेचर के लिए नेचर के साथ खिलवाड़ हो रही थी इसके बारे में सतर्कता आज जरूरी है आज भी अगर हम चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज इसी आपदाओं से मुक्ति मिले विश्व को तो जरूरी है कि डीजल और पेट्रोल के प्रयोग को बैन करना पड़ेगा ये भारत के विज्ञान का संदेश है प्राचीन भारतीय विज्ञान का संदेश है तो आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें सुनने को मिली कुछ और लोगों के विचार भी सुनने को मिले जो जैसा भी थी बड़ा अच्छा लगा कि इसमें आप सब लोगों ने इतना रुचि ली और जो हमारा प्राचीन ज्ञान का आज के संदर्भ में उपयोग क्या हो सकता है एक सज्जन ने पूछा था उसके बारे में बहुत विस्तार से मैंने अपने पुस्तक में लिखा है कि प्राचीन भारत के विज्ञान 
में दोनों चीजें थी प्रकृति भी और चेतन तत्व भी था चेतना का भी समावेश था क्योंकि आज का विज्ञान पूरा आधुनिक विज्ञान केवल चार वाक के दर्शन के ऊपर निर्भर करता है हमारे यहाँ जहाँ छह वैदिक दर्शन होते थे जैसे सांख्य वैसे से न्याय मीमांसा योग और वेदांत ये चार छह हमारे वैदिक दर्शन थे तो चार अवैदिक दर्शन भी थे और अवैधिक दर्शन में चार वाक दर्शन की बात आती है चार वाक दर्शन फिर जैन दर्शन बौद्ध दर्शन और तंत्र दर्शन चार वाक दर्शन में चार वाक में जो कि चार वाक को हमने भैरिषि कहा लेकिन चार वाक के सिद्धांतों को हमारे मनुष्यों ने ऋषियों ने कभी स्वीकार नहीं किया बार बार रिजेक्ट किया है उसको क्योंकि वो वेद विरोधी विज्ञान था वेद विरोधी फिलोसफी शास्त्र था उस शास्त्र में केवल प्रकृति का अस्तित्व माना है चार वाक में प्रकृति ही ए, ए, सब चीजों की नियामक है प्रकृति सृजन करती है प्रकृति में बीजे प्रकृति के अलावा किसी और चीज का अस्तित्व चार वाक ने नहीं माना जबकि वेदांत में और हमारे अन्य जो विधाएं विज्ञान की रही हैं जो और हमारे और दर्शन रहे हैं उनमें प्रकृति के साथ साथ चेतन तत्व को भी माना है तो जब चेतन तत्व नहीं है आज के विज्ञान में तो विज्ञान उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता जिस स्तर पर प्राचीन भारतीय विज्ञान जैसे प्रकृति और चेतन तत्व दो कॉन्शियसनेस दोनों को लेकर चल तो कॉन्शियसनेस का अभाव आज के विज्ञान में उसको पंगू बना रहा है ये मेरी मान्यता है जब तक प्राचीन भारत के विज्ञान में इतनी प्रगति इसीलिए हो पाई थी कि वहाँ प्रकृति के साथ साथ कॉन्शियसनेस चेतन तत्व को भी लिया था तो इसका अभाव है आज के विज्ञान में इसलिए आज के विज्ञान की दृष्टि से कितना उपयोगी होगा प्राचीन भारतीय ज्ञान ये ए, सोचने का विषय है लेकिन एक दिशा निर्देश जरूर मिलता है ये देख करके कि विमान को किस प्रकार से सैटेलाइट के रूप में प्रयोग किया जा सके आज अभी ये संभव नहीं है आज किसी विमान को सैटेलाइट के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता लेकिन पुष्प विमान के बारे में कहा जाता है वो विमान और सैटेलाइट दोनों था और भी बहुत सारे विमानों का गरुड़ के बारे में भी यही बात है तो इस प्रकार प्राचीन भारतीय विमान शास्त्र कम से कम आज के विमान शास्त्र से कहीं आगे था आज के जो रोनॉट्स हैं आज के जो एरोप्लेन्स हैं आज के सेटेलाइट हैं उससे कहीं अधिक विकसित प्राचीन भारत के विमान शास्त्र था कम से कम भारद्वाज विमान शास्त्र को बड़े विस्तार से मैंने पढ़ा है व्याख्या भी उसकी की है और मैं इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि आज का एरोनोटिक साइंस आज का विमान शास्त्र उस सीमा तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि मांत्रिक विमान में मंत्र शक्ति है और मंत्र शक्ति का बिल्कुल अभाव है आज के विज्ञान में आज के विज्ञान में मंत्र शक्ति का को कोई स्थान ही नहीं दिया गया तो मंत्र के अंदर भी पावर होती है शक्ति होती है जिसका प्रयोग विमान में किया किया जा सकता था ये भाव भारद्वाज के विमान शास्त्र से मिलता है तो इन्हीं शब्दों के साथ हमें बहुत हो गया मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और बधाई देता हूँ आज के स्पीकर को उन्होंने बहुत अच्छी बातें इन्फॉर्मेटिव बातें कही हैं सबको धन्यवाद सबको नमस्कार धन्यवाद डॉक्टर साहब और आपने इसके नए विषयों की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया है और हमें हमारे ज्ञान का विस्तार किया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं अब इससे पूर्व कि मैं डॉक्टर विनय सिंगल जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करूं और इस कार्यक्रम को हम पूर्ण करें यदि किसी की कोई और टिप्पणी या कोई प्रश्न है तो प्लीज आप साझा कर सकते हैं और मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप सभी लोग अपना जो है एड्रेस जो है हमारे साथ जरूर साझा करें राधा मोहन जी साझा जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि आने वाले जो हमारे व्यक्ति हैं वो इसी तरह के नए नए विषयों पर हैं और मैं चाहूँगा कि विज्ञान के साथ साथ हम समाज विज्ञान को भी लें और समाज विज्ञान की जितनी अवधारणा और जितने उनके मॉडल्स हैं उनका चुनौती देते हुए उनका हम विकल्प शास्त्र के आधार पर प्रस्तुत करें तो उस सारे विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोबारा फिर मिलेंगे तो इससे पूर्व कि मैं डॉक्टर दिनेश जी को धन्यवाद के लिए आमंत्रित करूँ डॉक्टर राधा मोहन जी जी सर सर नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया डॉक्टर मित्तल जी को बहुत बधाई बहुत धन्यवाद that from this corner of the world also we are following you and we are proud to be with you sir thanks a lot
सर मैं आप सभी विद्वानों का सादर प्रणाम उसके लिए बहुत बहुत शुभकामना और आज जैसे ऋषि एक वैज्ञानिक थे जिसको हम आध्यात्मिक रूप से मानते हैं ऐसा मुझे आभास हुआ मेरा चिंतन भी साथ साथ चल रहा था मैंने भी बहुत सारे विमानों के लिए आज पढ़ा वो जिन जिन्होंने लिखा था विमान शास्त्र वो आज भी पढ़े लेकिन अब मैं तो बहुत ही मतलब शून्य है मतलब भाव हम आइन के इतने बड़े ज्ञान के आगे और मुझे बहुत अच्छा आनंद लगा और हिंदी में अगर होता ना और भी ज्यादा अच्छा लगता आप आ रहे आप सबका धन्यवाद इस पीछे ज्ञान चर्चा कराने के लिए विषय तो मैडम यही है कि संस्कृत के लोग क्यों नहीं परिवर्तन का समर्थन हाँ, करते ये, ये चिंतन तो, संस्कृत हाँ, भी एक साहित्यिक भाषा नहीं है इसमें सभी सब्जेक्ट समाहित है बिल्कुल हाँ ये हाँ। जो सत्तर साल पुराना जो सिलेबस हम पढ़ा रहे हैं और अब तो भी यही न्यू जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसको बिट्रे करने का ये तरीके हैं कि हम बिना कोई चर्चा किए बिना कोई सर्वेक्षण किए हम सिलेबस को पुराने सिलेबस को उठाकर पचहत्तर साल पुराने सिलेबस को उठा के अब फिर लगा दें तो ये चर्चा है हम लोगों को जागना चाहिए और इस बारे में प्रयत्न करना चाहिए डॉक्टर चांद जी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं अपने हाथ कुछ कहने चाहूंगा अभी राजपूत जी ने जो बयान किया कॉन्शियसनेस के ऊपर में कि भाई जब तक वो कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगी तो ये सब चीजें इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आएगी तो इसीलिए हम लोगों ने आपसे अर्ज किया है कि वो स्पिरिचुअल लिटरेसी को अगर हम बयान करेंगे ओमनी स्कैनर है वो काम में आ सकता है विच इज नोन एज विजडम जी इसको दोबारा हम टेकअप करेंगे और इसको चर्चा पे भी लेकर के आएंगे और अब क्योंकि आ, समय क्योंकि हो गया है तो मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर विनय सिंघल जी को जो कि इस सारे सेमिनार की कन्वीनर हैं वेबिनार की उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें मैडम विनय जी सर सर धन्यवाद जी सर धन्यवाद और सभी को अंत हृदय से धन्यवाद आज का सेमिनार जो है ऐसा लगता है ये जो चर्चा परिचर्चा है ये किसी बहुत बड़े अध्यात्म संगम से कम नहीं है क्योंकि हम अध्यात्म संगम में केवल ज्ञान की बातें सुनते हैं कि आत्मा क्या है आत्मा क्या है लेकिन आज का जो हमारा प्राचीन शास्त्रों पर वैज्ञानिक शास्त्रों पर जो हमारा संगोष्ठी हुई है इसके लिए कोई शब्द मेरे पास नहीं है मैं सबसे पहले हमारे जो आ, की नोट आ, हमारे स्पीकर रहे आ, हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर मितुल त्रिवेदी जी इनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और डॉक्टर अंगिरस के चरणों में भी नमन करती हूँ कि जिन्होंने इतने महान वैज्ञानिक को कहाँ से कांटेक्ट करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया क्योंकि जो लोग हमारे प्राचीन विज्ञान पर कार्य कर रहे हैं उनको संपूर्ण विश्व के सम्मुख सबके सामने प्रकट करना वो कार्य जो है वो अभी एक गहन कुछ एक प्रयोगशालाओं में चल रहे हैं उनको सामान्य जन तक पहुंचाने का जो कार्य इस संगोष्ठी के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है उनके हर एक शब्द उनका एक एक शब्द शोध से भरा हुआ था जिसने हमें अंत तक जागृत कर दिया कि हर एक शब्द पर एक नया शोध हो सकता है इसके साथ साथ डॉक्टर चांद भारद्वाज जी के विचार अद्भुत रहे इतने महान वैज्ञानिक आज हमारे समक्ष आए डॉक्टर राधा मोहन जी डॉक्टर बी एस राजपूत जी और डॉक्टर चांद मोहन जी ने तो एंड में भी यही कहा कि स्पिरिचुअल लिटरेसी इस समय हमारी सबसे बड़ी मांग है और क्योंकि एक ऐसा समय रहा जहां पर संस्कृत जो है वो विज्ञान से दूर हो गई और विज्ञान वैज्ञानिक जो है वो संस्कृत भाषा से दूर हो गए और ऐसा आने वाला जो एन नई लागू हुई है ऐसा शायद कुछ इंग्लिश के साथ भी हो जाए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आ, आगले अगला जो मैथमेटिक्स है और जो बच्चे ये कहेंगे इंग्लिश वाले कि हमारी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स भी हुआ करता था हमारी लैंग्वेज में साइंस भी हुआ करती थी जैसा आज हमारी स्थिति है ऐसा हो सकता है संभवतः 500 वर्षों के बाद ऐसी स्थिति उनकी भी हो जहां वो ये कहें कि हमारी भाषा में सब कुछ था तो 
बहुत प्रयत्न हो रहे हैं कि संस्कृत भाषा के प्राचीन विज्ञान को केवल न केवल विज्ञान को अपितु संपूर्ण ज्ञान को जो कि अन्य भाषाओं के पास इतना विस्तृत रूप में नहीं है मैं ये कहूंगी कि नहीं नहीं है उनके पास ये उनके पास बहुत है लेकिन हम ये कहेंगे कि जितना हमारे पास विस्तृत है वो सारा ज्ञान और विज्ञान संपूर्ण विश्व के समक्ष सभी बालकों तक पहुंचे ये हमारे प्रयत्न है और डॉक्टर आशुतोष जी बहुत महान कार्य कर रहे हैं इस कई वर्षों से ये आज से नहीं और मैं इन सभी का सभी विद्वत जन जितने भी हमारे अश्विनी मलिक जी और हमारे इंदु शर्मा जी जो हमारे जो डॉक्टर सदानंद जी और भोपाल राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह दियो जी हमारे साथ जुड़े रहे डॉक्टर जय जयपाल शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े रहे और डॉक्टर सलेंद्र आईजी कॉलेज कैथल से जुड़े रहे और ज्योति शर्मा जो शाहबाद से जुड़ी रही और जो महान वैज्ञानिक जो हमारे संत अनंत जी हमारे साथ जुड़े रहे इन सभी का और जो महान विद्वत जन हमारे साथ जुड़े रहे जिनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ उन सभी के चरणों में नमन करते हुए सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ इस संगोष्ठी का सफल आयोजन करने में आपने संपूर्ण योगदान दिया हमें जागृत किया और हम आपसे जागरण की और अधिक अपेक्षा रखते रहेंगे हम सुप्त बालक हैं आपका आशीर्वाद हमारे पर बना रहे यही हमारी केवल मात्री अभिलाषा है धन्यवाद धन्यवाद मैडम विनय और विशेष रूप से धन्यवाद के योग्य हैं श्री राज तेरालिया जी मुंबई से जिनके माध्यम से संपर्क हम कर पाए डॉक्टर मिथुल जी का और उनसे संपर्क हमें करवाया डॉक्टर संजय शर्मा जी ने उनका विशेष आभार और निश्चित रूप से इस उम्मीद के साथ कि हम हरियाणा प्रदेश वासियों में पंजाब और हिमाचल और चंडीगढ़ के लोगों में कहीं कहीं ना कहीं कुछ जिज्ञासा कहीं ना कहीं कुछ चिंगारी जो है वो जागी होगी कि अब इस चिंगारी को जो है वो अग्नि बीड़े वाली जो बात है उसको हम विस्तृत करें उसको फैलाएं उसको बढ़ाएं और इस देश का जो नरेटिव होना चाहिए जो डिस्कोर्स हमें डिसाइड करना चाहिए संस्कृतज्ञों को उसमें वो सहायक बनेंगे और उसको वो करेंगे जाते जाते बस अंतिम बात मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को इस संस्कृत विषय के ऊपर विचार करना चाहिए पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि इसके दो पक्ष हैं हमारी लड़ाई बड़ी सघन और गहरी है वो इसलिए है क्योंकि एक और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज खड़ी हैं कॉन्स्टिट्यूशन से आप नियंत्रित हो रहे हैं दूसरी तरफ आप कॉर्पोरेट सेक्टर और इंडस्ट्री से हैं इन दोनों के बीच में आपको संस्कृत को परिभाषित करना है इसलिए ये लड़ाई ये संघर्ष ये बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा गंभीरता से करने योग्य है इसलिए किसी तरह के भी परिवर्तनों से हमें संकोच नहीं करना चाहिए और नए नए प्रयोग करने चाहिए तभी तो हम संस्कृत को सुप्रतिष्ठित और स्थापित कर पाएंगे अन्यथा फिर वो अपने को धोखा देना वो तो फिर जैसे मर्जी आप करते रहें पचहत्तर साल से कोई सिलेबस नहीं बदले तो अब भी ना बदले चलता रहेगा तो इसी निवेदन के साथ हम दोबारा मिलेंगे जल्दी ही मिलेंगे और विषयों की ओर चर्चा करते हुए विज्ञान पर फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमारा आग्रह है और एक आयुर्वेदिक बॉटनी के ऊपर जो है वो मैंने निवेदन कर रखा है अगर वो संभव होगा तो निश्चित रूप से हम उन विषयों को टेकअप जल्दी से जल्दी करेंगे और ताकि कम से कम कुरुक्षेत्र के यूनिवर्सिटी के जो सिलेबसेस हैं उनमें परिवर्तन आए वो इस तरह के बने कि जिनकी हम यूटिलिटी जिसकी यूटिलिटी भी हो अप्लाइड अप्लाइड भी हो और रेलिवेंस भी हो तो इन्हीं सब शब्दों के साथ राजी आप कुछ कहना चाह रहे हैं आशुतोष जी शुक्रिया हमें शुक्रिया नहीं सर आपका धन्यवाद प्लेटफॉर्म देने के लिए धन्यवाद प्लेटफॉर्म तो सर हम तो आमंत्रित ही करते हैं हमें तो जितना आनंद और सुख अनुभव हो रहा है मेरा उत्साह बढ़ गया है <laughs> तो हम हम कुछ ना कुछ हमारे सारे लोगों के लिए करते रहेंगे सब हमसे जुड़े रहे और किसी को भी कुछ भी आगे बात करना हो रिलेटेड टू विमाना प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए आशुतोष जी के थ्रू जी जी और हम आगे उस सब्जेक्ट को लेके जाते हैं जी नहीं मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना ये रहेगी कि हम लोग स्पिरिचुअल लिटरेसी पर काम करेंगे तो ज्ञान उतरता रहेगा और उसको हम कार्यान्वित करते रहेंगे तो उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट आशुतोष जी से मेरी प्रार्थना है कि स्पिरिचुअल लिटरेसी पर एक प्रोग्राम रख दे जी जी निश्चित रूप से इसको दोबारा हम रखेंगे और इस पे चर्चा करेंगे डॉक्टर मिथुल जी सर आपका आभार और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए 
और जो हम भूल गए थे नचिकेता वाली जो चेतना है उसको आपने पुनः हमें स्मरण कराया है वो नचिकेता की अग्नि जो है त्रिनाची के अग्नि वो हमारे भीतर प्रज्वलित रहे और उसको आपने उसमें सहायता की है उसके लिए हम आपके आभारी हैं और निश्चित रूप से इसी नचिकेता अग्नि के साथ दोबारा हम फिर मिलेंगे यहीं पे हम एकत्रित होंगे धन्यवाद आप लोग अपना एड्रेस इसमें शेयर कर सकते हैं मैडम विनय आप प्लीज अपना फोन नंबर और ई शेयर कर दीजिएगा आप लोग मैडम संपर्क कर सकते हैं और जो भी ये वीडियोज हैं वो हम आप लोगों के साथ लगभग शाम के समय जो है वो शेयर करेंगे डॉक्टर संजय शर्मा जी आगे उसको संपर्क में दे देंगे और जो भी होगा आप लोगों तक पहुंच जाएगा धन्यवाद बहुत बहुत आभार थैंक यू सो मच और फॉर्म भर दीजिएगा जिसमें नहीं फॉर्म भरा हो प्लीज आप उसको भर दीजिएगा थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू एवरी आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं चाहे तो मैं रिकॉर्डिंग एक बार क्लोज कर दूं।